உள்ள எல்லாரையும் உட்காந்து இப்போ நான் யாரையும் பர்டிகுலராக பார்க்கல பட் ஒரு இருபது முப்பது பேர் உட்காந்துருக்கோம் ஒரு மரம் இருக்குது ஒரு நிழல் இருக்குது லைட்டாக வெயில் இருக்குது ஸோ அந்த சவுண்ட்ஸ் காதில் விழுது ஸோ அப்படி கொஞ்சம் அப்படியே பராக் பார்க்குதுன்னு வாங்களேன் எந்த ரொம்ப சீரியஸெல்லாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் பராக் பார்க்கலாம் அப்படியே கேஷ்வலாக எனக்கு மூஞ்சியாக பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ஸ்மார்ட் சைடில் கூட திரும்பி பார்க்கலாம் நீங்கள் என்ன பேசலான்னு யோசித்து முடிச்சுட்டேன் இப்போ பேசலாம் ஓகே ஸோ வழக்கமாக நம்ம ஞானம்னு ஐயா பேசுவாருங்க சரவணஞ்சிவ மணி எல்லாமே அந்த மாதிரி பேசுவாங்க சரி நம்ம ஞானத்தை பற்றி பேசாமல் வேற ஏதாவது பேசலாமா அப்படின்ற மாதிரி யோசித்தோம் அப்புறம் சரி நம்ம யாருக்கு அட்ரஸ் பண்ண போகிறோன்னா ஹலோ ஆ யாருக்கு அட்ரஸ் பண்ண போகிறோம் யாருக்கு பேச போகிறோம் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்போது ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்கர்ஸ்க்கு பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்கர்ஸ்னால் யார் ஸோ அவங்க சீரியஸாக இந்த விஷயத்தை எடுத்து ஒரு ஒரு ட்ராவல் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு வந்து ஏதோ கிடைக்கும் இங்கே அப்படின்னு நம்பி வரவங்க ஸோ அந்த பீப்புள் நம்ம அட்ரஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தோணுச்சு சரி அப்போ அது அவங்களுக்கு என்ன சொல்லணுன்னா ஐயா வந்து அவருக்கு அவர் கண்டுபிடிச்ச விஷயத்த சொல்கிறாரு ஸோ அப்போ அவர் அது சொல்கிறாரு அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறது அது எப்படி கரெக்டாக சொல்கிறது அவங்க போய் ரீச் ஆகும் அப்படி அந்த ஆங்கிளில் யோசிக்கும் போது ஒரு சீடை வந்து நம்ம விதைக்கிறோன்னா அந்த நிலத்தை வந்து கொஞ்சம் உழுது கொஞ்சம் பதம் பண்ணணும் ஸோ ப்ளஸ் அந்த களையெல்லாம் எடுக்கணும் ஸோ இப்போ அந்த சீடு வந்து ஒரு குவாலிட்டியான சீடாக இருந்தாலுமே நம்ம நிலம் வந்து அது பதப்படலைன்னா அந்த சீடு வந்து வளராமல் போகிறதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம அந்த களையெல்லாம் எடுக்கிற வேலை கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்போ இந்த செஷனில் நம்ம களை எடுக்கிற வேலை தான் பண்ண போகிறோம் தேவையில்லாத அணிலாம் எடுத்து போட போகிறோம் ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த செஷனில் பண்ண போகிறோம் ஸோ வாட் இஸ் என்லைட்மெண்ட்டோட வாட் இஸ் நாட் என்லைட்மெண்ட் அந்த ஆங்கிளை நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு எதெல்லாம் என்லைட்மெண்ட் இல்லை இதெல்லாம் லிபரேஷன் இல்லை அப்படின்ற ஆங்கிளை நம்ம பேசலான்னு தோணுச்சு ஸோ ஓகே டாபிக் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ சப்ஜெக்ட் உள்ள போவோம் நம்ம ஒரு ஆர்டினரி லைஃப் பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு குழந்தையாக இருக்கிறோம் அப்புறம் கொஞ்சம் அடல்ட்டாக வரும் அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஆன்மீகம் நம்ம தேடுறோம் ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு விஷயம் என்னென்னா நம்ம குழந்தையாக இருக்கிறது நம்ம குழந்தையாக இருக்கும் போதுனா ஒரு கி கிட்டாக இருக்கும் போது ஸ்கூல் படிக்கும் போது காலேஜ் படிக்க இருக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு மனநிலை இருந்தது ஒரு ஒரு கேர் ஃப்ரீ எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக எடுத்துக்கிட்டு ஏதோ ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அந்த டைமில் கஷ்டப்படும் அதுக்கப்புறம் அது பெருசாக பண்ண மாட்டோம் யாராவது ஒரு நம்ம ஹர்ட் பண்ணிட்டா கூட அவங்கள பற்றி ஒரு இமேஜ் வச்சுக்கிட்டு அவங்க கூட பேசணும் பேசக்கூடாது ஒரு வாரம் பே பேசக்கூடாது இந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிக்கல அப்படியே கேஷுவலாக ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த ஒரு இன்னசென்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே அது ஏன்னா அதுலேருந்து அவங்க அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கிறோம் அப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு ஒரு கேல்குலேட்டிவ் மைண்ட் இல்லை இன்டெலிஜென்ட் மைண்ட்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது 
அப்போ வந்து நம்ம ஒரு வெளி உலகத்தில் எப்படி பழகணும் இவங்க கூட பேசக்கூடாது இவங்க கூட பேசணும் இவங்க கூட இது இது மட்டும் தான் சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு ஏதோ ஒரு கேல்குலேட்டிவ் மைண்ட் நம்மளுக்கு வருது ஸோ அது அது வந்து ரொம்ப நல்லது அது ஏன்னா அதை வச்சு தான் நம்ம சோஷியல் லைஃப்பே வாழ்ந்து ஆகணும் இல்லைன்னா குழந்த மாதிரியே இருக்கும் கடைசி வரைக்குமே ஸோ அப்போ வந்து நம்ம அந்த அடல்ட் அந்த அடல்ட் ஃபேஸ் நம்மளுக்கு தெரியுது டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து நம்ம ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் அந்த அடல்ட் ஃபேஸில் இருக்கிறோம் இப்போ அந்த அடல்ட் ஃபேஸில் இருக்கும்போது நம்ம நிறைய கெயின் பண்ண முடியும் நம்ம வீடு வாங்கலாம் கே கார் வாங்கலாம் குழந்த மாதிரியே இருந்தால் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது நீங்கள் வாங்குற காசை வந்து அப்படியே போய் செலவு பண்ணிவிடும் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வைக்கணும் அப்புறம் திடீர் நடுவில் ஆசை வரும் ஆசை ப ஆசை வாங்க ஆசைப்பட்ட பொருளை வாங்கலாமா வேணாமா இல்லை வீடு வாங்கணுமா இதெல்லாம் சண்டை யோசித்து யோசித்து போட்டு அப்புறம் ஒரு முடிவு பண்ணி சேர்த்து வைக்கலான்னு சொல்லி அப்புறம் ஒரு நாள் வீடு வாங்குறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கேல்குலேட்டிவ் மைண்ட் அடல்ட் மைண்டுன்னு சொல்கிறோம் இதுவும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ என்ன பிரச்சனைனா ஒரு சைல்டு ஒரு இன்னசென்ட் மைண்டு நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி வந்திருக்கோம் அப்புறம் கேல்குலேட்டிவ் அடல்ட் மைண்டு வந்திருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம அந்த அடல்ட் மைண்டுக்கு கெயின் பண்ணது விடனால நம்ம சக்சீட் ஆகிருக்கோம் இந்த உலகத்தில் நம்ம மற்ற அனிமல்ஸ்க்கு இல்லாத ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா நம்ம கேல்குலேட்டே இருக்க முடியும் ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு குரங்கு இங்கே அந்த மாங்காய் மரம் இருக்குன்னா மாம்பழத்தை பார்க்குன்னா அது உடனே போய் சாப்பிடும் அதுக்காக ஒரு 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 மணி நேரம் கஷ்டப்படுதுன்னு வச்சுக்க ஏறத்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி போனால் அங்கே நூறு மாங்காய் இருக்கும் அங்கே போய் எஃபர்ட் போட்டு நம்ம அங்கே போய் சாப்பிட்லாம் அந்த அந்த யோசிக்கிற தன்மெல்லாம் அதுக்கு இருக்காது கட்சா சாப்பிடும் இல்லைன்னா உட்காந்து சோ சோகமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம தான் வந்து அந்த கேல்குலேட்டிவ் பண்ணி ஃப்யூச்சர்ன்ற ஒரு கான்செப்டை திங்க் பண்ணி நான் இன்றைக்கி இருக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி மூணு வேலையும் சாப்பிடுவேன் நாளைக்கும் இருப்பேன் நாளைக்கும் சாப்பிடுவேன் நாளைக்கு என் ஃபேமிலிக்கும் பசிக்கும் ஃபேமிலியும் நல்லா இருக்கணும் செக்யூர்டாகவும் இருக்கணும் அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ஷுவல் ஃப்யூச்சரை திங்க் பண்ணி அதுக்காக இன்றைக்கி ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி ஒர்க் பண்ணுறது இன்றைக்கி நம்மளுக்கு மட்டும் கிடையாது என்னுடைய ஃப்யூச்சர் செல்ஃப் என்னுடைய ஃபேமிலியுடைய ஃப்யூச்சர் செல்ஃப் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம இன்றைக்கி ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ இது தான் நம்மளுக்கு அந்த ப்ரீஃப்ரெண்டல் கார்டெக்ஸ் இல்லை எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த எபிலிட்டி தான் நம்மளை வந்து இந்த வேர்ல்டை ரூல் பண்ண வச்சுருக்குது மற்ற அனிமல்கள் இப்போ அந்த இந்த டிஸ்கவரி சேனலில் நீங்கள் பார்க்கும்போது புளி வந்து ஏதோ அந்த மீன் தண்ணியில் போவோம் அது பிடிக்கிறது எக்ரி குதிக்கும் அந்த மீன் அப்படியே போயிடும் அது இதே தான் அது அஞ்சு மூணு பில்லியன் விஷ வருஷமாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்குது பல லட்சம் வருஷமாக அது தான் பண்ணிகிட்டு இருக்குது தண்ணியை பார்க்கும் மீனை பிடிக்கலான்னு குதிக்கும் அது தப்பிச்சு போயிடும் ஆனால் நம்ம அப்படி இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் அப்படி ட்ரை பண்ணியிருப்போம் அப்புறம் அந்த மீன் வந்து அது ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுது தண்ணியில் அப்போ அது வேறு மாதிரி பிடிக்கணும் அப்போ நம்ம தூண்டில் மாதிரி போடணும் இல்லை நெட்டு மாதிரி போட்டு வாட்டரை விட்டு நம்ம மீனை மட்டும் பிடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கேல்குலேட்டிவ் மைண்ட் வந்ததால் நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே வந்தோம் அந்த புளி கடைசி இன்றைக்கி இன்றைக்கி வரைக்கும் அது அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருக்குது ஸோ பார்த்தா பிடிக்க ட்ரை பண்ணோம் மிஸ் ஆச்சுன்னா வருத்த போடும் அப்புறம் அடுத்த நாள் பார்த்தா பிடிக்கும் அவ்வளோ ஸோ இந்த கேல்குலேட்டிவ் மைண்டு தான் நம்மளுடைய பெரிய ஸ்ட்ரென்த்து ஸோ அதனால தான் நம்ம வி ஆர் ரூலிங் திஸ் வேர்ல்டு ஸோ இப்போ நம்ம மதியான சாப்பாடு பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை நைட் சாப்பாடு பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது இந்த மாதிரி கிடையாது அனிமல்ஸ்க்கு அந்த வேலை ஃபஸ்ட்டு அந்த வேலைக்கு போய் தேடி தான் பண்ணணும் சப்போஸ் பெரிய வேட்டாடினா கூட அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற ஃப்ரிட்ஜெலாம் கிடையாது மீட்டு கெட்டு போயிடும் ஸோ அடுத்த நாள் ஃப்ரெஷ்ஷாக தேடணும் வயசான வயசான காலத்தில் நம்மளால் அந்தளவுக்கு ஃபிசிக்கல் இருக்காது இருந்தாலும் அந்த அந்த அனிமல் போய் தேடணும் தே முடியலனா அது அவ்வளோ தான் பசி பசியில் தான் சா வேண்டி தான் நம்ம வந்து சின்ன வயசுலேயே நல்லா எஃபர்ட் போட்டு சேர்த்து வச்சு உட்காந்து அழகாக சாப்பிட்லாம் நம்ம பையனுக்கு உட்காந்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு நம்ம வசதி பண்ணலாம் ஸோ இவ்வளோ இவ்வளோ பெனிஃபிட்டும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த திங்கிங் மைண்ட்னால தான் வந்தது ஸோ நம்ம வந்து அதை குறைச்சி இடம் போடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம நெகட்டிவ் சொல்ல போ போகிறோம் அந்த நெகட்டிவ் சொல்லும் போது நம்ம அது அது தான் பெருசாக தெரியும் பட் நம்ம பாசிட்டிவிட்டியை பார்க்கணும் இவ்வளோ பாசிட்டிவிட்டி நம்ம அனுபவிக்கிற எல்லாமே அது தான் இப்போ நம்ம நிம்மதியாக சாப்பிட்றோம் இவ்வளோ இவ்வளோ பேர் சண்டை போடாமல் ஒரு நூறு பேர் உட்காந்துருக்கோம்ல ஒரு அனிமல் கூட்டம்தான் அப்படி உட்கார முடியாது ஏதாவது அடிச்சுக்கும் பிரச்சனை பண்ணும் ஸோ இவ்வளோ தூரம் ஒரு ஸ்மூத்தாக எந்த ஸ்பீஷஸுமே ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த எபிலிட்டியை வந்து நம்ம திங்கிங் மைண்டு தான் வந்தது சரி இப்போ இந்த திங்கிங் மைண்டு வந்ததுனால அதுக்கு ப்ரைஸ் என்ன கொடுக்க வேண்டியதுன்னா அந்த இன
ஸோ நம்ம உள்ளுக்குள்ளே இன்னசென்ட்டாகவும் நம்ம கேஷ்வலாக குழந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் வெளியே அழகாக நம்ம பிஎம்டபிள்யூ காரை வச்சுக்கலாம் ரெண்டு வீடு வச்சுக்கலாம் நகை போட்டுக்கலாம் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ப்ளஸ் ஒரு இன்னசென்ஸோடு இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து நம்ம தர ட்ரை பண்ணுறோம் யாருக்குனே நம்மளுக்கு இருந்த ஒரு இன்னசென்ஸ் அது புதுசுலாம் கிடையாது நம்ம அதை அது ப்ராஸ் பாஸ் த்ரூ பண்ணி தான் இந்த அடல் ரூட்டுக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ இப்போது ஆன்மீகத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போது அந்த இன்னசென்ஸை கெயின் பண்ணதை வந்து ஒரு தேர்ட் ஸ்டேட் மாதிரி ஏதோ ஆக்கிட்டாங்க ஒரு தேர்ட் ஸ்டேட்டு அது ஒரு அது வந்து நீங்கள் என் என்லைட்மெண்ட் லிபரேஷன் வந்து ஒரு அடல்ட் வுட் வுட்டுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒரு தேர்ட் ஸ்டேட் இருக்குது அங்கே போய் நீங்கள் அடையணும் அதெல்லாம் நம்ம அடையிற டேம் யூஸ் பண்ணுறோம் என்லைட் ஆகிட்டியா என்லைட் அவர் ஆகிட்டார் இவர் ஆகலை நம்ப ஆகலை அப்படின்னா ஏதோ ஒரு தேர்ட் ஸ்டேட்டுன்ற மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுறதுனால இப்போ நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னா அது நம்மளுக்கு ஏதோ நம்ம அந்நியமான ஸ்டேட் ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் மாதிரியும் ஸ்டேட் மாதிரியும் அது நம்ம புதுசாக போய் அட்டைன் பண்ணுற மாதிரியும் நம்ம ஒரு கற்பனை வந்துடுது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தேர்ட் ஸ்டேட் இல்லை அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு கிளியராக நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் புரியணும் ஸோ அந்த அடல்ட் மைண்ட் வந்து ஒரு ஃப்ரேம் அது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னா ஒரு உட்டோப்பியா வியோ இல்லை ஒரு கோலியை வச்சு தான் ஆப்ரேட் ஆகுது அப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்ம போய் சில இடம் வந்து எங்கேயோ இருக்குது இது இல்லை நாட் திஸ் எங்கேயோ இருக்குன்ற ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனிங் ஆகிட்டே இருக்குல்ல அது வந்து நம்ம அடல் அடல்ட்டுடைய கால்குலேட்டிவ் மைண்டுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி தான் அது அது எங்கே எடுத்துகிட்டு போய் விட்டாலும் இங்கே நான் இருக்க வேண்டிய இடம் இல்லை அங்கே இருக்கணும்னு அங்கே போய் விட்டாலும் அதை நான் இங்கே இருக்க வேண்டிய இடம் இல்லை அங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி நாட் திஸ் அங்கே தட் அப்படின்றது தான் அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரே இன்னசென்ட் மைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எது இருக்குதோ அதோட சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும் வாட் ஷுட் பீன்றது அது கிடையாது திசீஸ் தான் என்ன இருக்குதோ அது ஓ இதெல்லாம் இப்படி இருக்கா அதனால் சாப்பாடில் சாம்பார் சாம்பாரில் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கா ஓகே நீங்கள் ஒன்று சாப்பிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேஷுவலாக எடுத்துக்கிறது அது என்ன இருக்கோ அதோட இயங்கி போயிடும் கால்குலேட்டிவ் மைண்ட் வந்து நான் அன்னைக்கு அந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்ட சாம்பார் மாதிரி இல்லை இதில் கொஞ்சம் பருப்பு கொஞ்சம் வேகாமல் போட்டிருக்காங்க நெய் கொஞ்சம் கம்மியாக கலந்துருக்காங்க சூடு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ரைஸ் கொஞ்சம் வர வரன்னு சொல்லி அது குறை தான் கண்டுபிடிக்காங்க ஆனால் அது அதுக்கு தான் ட்ரெயின் ஆனது ஏன்னா அது வந்து எது பேடு எது குட்டுன்னு பிரித்து குட்டை மட்டும் எதுக்கு ட்ரை பண்ணுவது ஸோ அதனால் பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த மைண்டே ஆப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ வாட் ஷுட் பி நம்ம எங்கேயோ இருக்கணும் நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடாதுன்றது ஏதோ ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் கிரியேட் பண்ணதுனால தான் இப்போ நம்ம அதோடைய ஒரு பாட்டு தான் அந்த சீக்கிங்கும் கூட இப்போ நம்ம நம்ம ஏதோ தெரியல இந்த ஐயாவுக்கு ஏதோ தெரிஞ்சிட்டுது அவர் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கிறார் அந்த இடத்த கேட்டு விசாரிச்சு போயிடுவோம் நம்ம அங்கே போயிட்டா சூப்பராக இருக்கும் எந்த கேள்வியும் வராது நம்மளுக்கு அந்த இடம் என்னான்றது தான் வேறு வேறு கேள்வியாக வருது ஸோ எங்கேயோ போயிடுவோம் அவர் எங்கேயோ இருக்கார் அந்த இடத்துக்கு போயிடுவோம் போயிட்டால் நமக்கு எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகிடும் நம்ம ஞானம் அடைஞ்சிடுவோம் அப்படின்ற ஒரு உந்துதல் தான் ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்கர்ஸ் இருக்குது ஸோ அவர் ஆக்சுவலாக எந்த இடத்து புது மூணாவது இடம்லாம் போகல யாருக்குனே அவர் சைல்டுஹுட்டில் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் லாஸ் பண்ண அந்த சைல்டுஹுட் ஸ்டேட்டை அவர் ரீகெயின் பண்ணியிருக்கார் அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த சைல்டுஹுட் இன்னசென்ட் மைண்டை உங்களுடைய கிளைம் பண்ணணும் ஸோ அப்படி கிளைம் பண்ணும் போது என்ன பிரச்சனை வருது அடுத்தது நம்ம ஸ்டேட்டு தான் நம்ம ஏன் கிளைம் பண்ண மாட்டேன்றோம் நோட்டில் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ்னா கூட கேட்கலாம் இல்லைனா நான் பாட்டு பேசினா தூக்கம் வந்துடும் எந்த டவுட்ஸ்னாலும் எப்படி கை கை ரைஸ் பண்ணி கேட்கலாம் இல்லை கிளாரிஃபிகேஷன் வேணாலும் கேட்கலாம் புரிஞ்சாத கேட்கறதுக்கு அப்படின்றீங்களா ஓகே சரி நான் பேசுகிறேன் அப்போ என்ன பிரச்சனை இருக்குது நம்ம நம்ம சொந்த இன்னசென்ஸ் ஸ்டேட்டு நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அது வாழ்ந்துருக்கோம் இருபது வருஷம் வாழ்ந்துருக்கிறோம் அது ஏன் நம்மளால் கிளைம் பண்ண முடியலன்னாவது இப்போ நம்ம ஒரு மூணாவது ஸ்டேஜை கிளைம் பண்ணுறோம் அதாவது அது பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ரமணர் வந்து ஒரு ஏதோ ஆத்மன அடைஞ்சிட்டாரு அது வந்து ரொம்ப தொட்டுட்டால் எல்லாமே நம்ம தான் ஒன்னஸ் ஃபீல் பண்ணுவோம் நம்ம தான் எல்லாம் ஃபீல் பண்ணுவோம் நம்ம டெத்தை தாண்டி ஒன்று உணர்ந்துருவோம் அப்படின்னு ஏதோ ஏதோ ஒரு 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 இமேஜினேஷன் நம்மளுக்கு இருக்குது ஒரு உட்டோப்பியாக இருக்குது இப்போ அதுதான் அந்த தேர்ட் ஸ்டேட்டு அதுதான் லிபரேஷன் அந்த லிபரேட்டட் ஸ்டேட் நம்ம அடைஞ்சிட்டால் நம்ம சூப்பராக ஆகிடுவோம் ஜேகே வந்து சாய்ஸ்லெஸ் அவேர்னஸில் இருக்க சொல்கிறாரு ஸோ நம்ம எதுவுமே சூஸ்
So, you don't have any problem. Life is complicated, life is problematic. As a being, I'm going to go to what I say. I'm going to go to this time, I'm going to go to Bill Gates, I'm going to go to this color, I'm going to go to this color, I'm going to go to this color. So, this is a complicated problem. Let's say it's a throw. Just like that, if we throw it, we'll see it here, we'll see it here. I'm going to go to this problem, there's a lot of pressure. पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के ये उल्टे पेरी ग्रुप रखे, तो ये उल्टे ना फेस पन रहे, पच्चीस ना पौरक मोड़े वाले फेस पच्चीस ना रखे, तो लाइफ ले पच्चीस ना रखे मोड़े, पच्चीस ना लाद वो स्टेट अंदर ये वाला ब्यूटीफुल आर कौन ही माइंड इमेजिन पन रहता नेचुरल ना, अंदर म रिलेशनशिप उटोपिया आकर आएंगे ये नल्ला हस्बैंड कर चिता ये प्रश्न नल्ला साल बाइडो ये नल्ला वाइफ कर चिता सुपर आइडो ये ने कौन द उड़ा मनी वंदे नल्ला प्रश्न साल बाइडो अंदर मारी वो उटोपिया ना स्पिरिचुअल जो ये ने ना एनलेट आइटा नल्ला प्रश्न साल बाइडो अब इन दो एक एक चाइल्डीशान � Percuma ni ada, ini juga valley pergi tu masa lalu, mungkin nak valley pernah, mungkin tuan jadi orang ini nak cuma untuk orang, orang ini nak lihat orang, orang ini nak valley pernah, orang ini nak kerja juga, pergi hati mana turut tak? Semua percuma ni salah orang, valley pergi tu, semua orang jahili orang, so ini berita macam mana? Hati mana pergi berita turut no, semua percuma ni salah orang, apa ini ramadhan orang ini, so anda utopia, anda ini adult mind ini natural structure aja, sila pergi teknologi, semua orang wifi orang ini, semua orang Laptop pun itu, semua salva itu, orang itu teknikal teknikal people juga siapkan. Semua wife, semua bus lah kereta, train lah, metro train macam macam. Na, itu orang itu pun ada ni pangkat. Sila beron tu, orang ke orang nalla wife, orang bunda kerja, pasti salva itu. Anja mario orang itu pun imagination na, orang child imagine pun ramai. Na, orang tu, orang tu liberate itu, kerja macam mana salva itu. Abi orang mario orang, yang mana orang tu kerja mind kurang. So, ipun apa yang nak solat orang na, anda mai orang state illa. Ipun ni, anda mai liberation orang ni illa. Kalau liberation definition ni, kalau apa kerjanya na, liberation na, saya nak kandai, anda percuma kerja ada. Apa me peaceful lah pun, saya nak kau me berada, saya nak lustful thoughts saya berada, saya nak kandai anger saya berada, saya nak jealous saya berada, saya nak guilty saya berada. Indah mar ni orang definition liberation kurti na, anda mar orang liberation ni kalau kerja ada. So, anda mar orang ni illa. So, abdi ini raya, orang puri lama lalu baru no first. Abdi wanda, abdi baru lalu na, nama ni innocent state of praise panama itu. Enak ini ulah colourful lah biryani itu muda, sambal sahaja cakup dan teriyo. Abdi biryani ni kerega ada ni terinci apa na, sambal sahaja orang punya taste agama itu teriyo orang. So, anu ada nama third state na, nama arithi solro, nama itu state illa. Ini untuk nama child orang imagination. Abdi bayat nala, vali nala, abdi adang kat nala orang orang state imagine panu. The problemless state. Ada, ada ilan terinci apa na, ini inna sense state mana, nama kita korang ikut orang. Ia na, anda ini sah cepun teriun tak. Nama anda example urus solo anggal, anda jus test arga, tani nala tayar na, tani anda, na tayar, anda ada orang colourful lah kerja nama kita. So anda, ya na nama anda jus colourful lah kerana ride dia le nama berikan nala, tani appreciate panam mudi amu perih nama kita. Saya, ini lantai ada kelir kelir ni, ada guna ada jus juga kan, soalan. Jangan apa-apa dalam nak ada jepre, nak ada seperti yang nak kadu use pula, marud. 
இல்லைன்னா அங்கே எப்படி சேஞ்சஸ் புற வாழ்க்கையில் எப்படி சேஞ்சஸ் ஆகும் இதுக்கு எதாவது இப்போ நம்மளுக்கு பிரச்சனை இருக்குது ஒன்று கிடையாதுன்னும் போது ப்ராப்ளத்தை நிஜமாகவே பார்ப்போம் நிஜமாகவே அதை அட்ரஸ் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் ஏதோ ஒன்று கிடச்சிடும் அது மூலமாக எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணலான்னு இல்லை நம்ம பீப்புள் அட்ரஸ் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் டைம் மூஞ்சை பார்ப்போம் அவங்க சொல்கிறத கேட்போம் என்ன என்ன பிரச்சனையாக இருக்கும் இதை எப்படி பண்ணால் சால்வ் ஆக சான்ஸ் இருக்குங்க ஃபஸ்ட் டைம் ப்ராப்ளத்தை அட்ரஸ் பண்ணுவோம் வழக்கமாக சொல்யூஷன் எதாவது கிடச்சிட்டா இது ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் அப்படின்ற ஒரு 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 சைல்டிஷ் மைண்ட் இருக்குல்ல அது போயிடும் அது போன உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டைரெக்டாக நீங்கள் ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க அந்த எனர்ஜி ஏன்னா இப்போ ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கு ஒன்று ப்ராப்ளம் நான் சின்ன சின்ன நம்மளை தொல்லை பண்ணுது இன்னொன்று வந்து சொல்யூஷன் எதாவது கிடைக்குமானு அங்கே பார்த்துட்டு இருக்கோம் அங்கே பார்க்குற அட்ரக்ஷன் மொத்தம் போயிட்டு போயிட்டு ஆக்சுவலாக ப்ராப்ளத்தை பார்த்து ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம் நம்ம உங்கள் லைஃபே வந்து அழகாக ப்ராப்ளத்தை ஓ நம்ம சோஷியல் லைஃப் இப்படி வச்சுக்கலாம் நம்ம ஃபேமிலி லைஃப் இப்படி வச்சுக்கலாம் நம்ம ஏனிங் இவ்வளோ இருக்குது இது இப்படி பண்ணால் சரியாயின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டைரெக்டாக ப்ராப்ளத்துக்குள்ளே போயிடுவீங்க அப்போ நீங்கள் டைரெக்டாக ப்ராப்ளத்தை அட்ரஸ் பண்ணுவோம் ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலாக சால் கொஞ்சம் ஈஸி ஆகிடும் ஐ மீன் கொஞ்சம் டிசால்வ் ஆகி கொஞ்சம் பெட்டராக சான்ஸ் இருக்குது சாம்பார் சார் தான் உங்களுக்கு அதுதான் ஆமாம் பிரியாணி மட்டும் இல்லை பிரியாணி ஆச்சுனா சாம்பாரும் கிடைக்காது அதான் பேசுனா அந்த இன்னசென்ஸ் ஸ்டேட்டை உங்களால் ப்ரைஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இப்போ இப்போ ஒருத்தர் ஞானம் அடைஞ்சிட்டாருன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து ரமணர் வராத டக்குன்னு உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ரவிச்சு போவேன் நீங்கள் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவீங்க உங்கள் பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்கும் டக்குனு எழுந்துப்பீங்களா காலை எழுந்துப்பீங்களா ஒரு காரன் கிடைப்பீங்களா அப்போது அவரை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் அவர் பிரம்மனை ரீச் பண்ணிட்டு பிரம்மன் ஒன்று இருக்குது அவர் பிரம்ம ஸ்டேட்லேயே இருக்கார் இவர் பெரிய ஞானி இவருக்கு ஏதோ எக்ஸ்ட்ரா புரிஞ்சிருக்கு இவர் சாதா மனுஷன் இல்லை ஃப்ரெண்டோட இவர் யாராவது தெரிஞ்சிருக்குன்னு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அப்போது ஏதோ ஒரு நீங்கள் பிரியாணியை ப்ரைஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஏன் உங்கள் ஃப்ரெண்டை நீங்கள் காலில் விழல ஏன் ரமணர் காலில் விழுறீங்க அப்போ உங்கள் மைண்டுக்கு அதான் இப்போ ஃப்ரெண்டு பிரச்சனை என்னா ஃப்ரெண்டு மட்டும் சாம்பார் ஃப்ரெண்டை சாம்பார் சாதம் நினச்சினா நம்மளும் சாம்பார் சாதம் நினச்சிப்போம் ஸோ அதான் பிரச்சனை அங்கே ரமணரும் இது ஏதோ புரிதல் இந்த அது அவர் அவருடைய இன்னசென்ஸ் ஸ்டேட் தான் அவர் கெயின் பண்ணியிருக்காரு இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது கூட அவங்களாம் வேறு ஏதோ ஸ்டேட் கெயின் பண்ணார் ஐயா வேறு ஸ்டேட்டில் ஐயா வேறு ஸ்டேட்லாம் இல்லை அவருடைய நேச்சுரல் இன்னசென்ஸ் ஸ்டேட் நீங்கள் ஒரு சைல்டுஹுட் இன்னசென்ஸ் இருக்குல்ல அது அந்த ஸ்டேட் தான் அவர் ரீகெயின் பண்ணிட்டார் அது இருக்குது நம்ம கிளைம் பண்ணல அது ஆமாம் கற்பனை விழிஞ்ச உடனே ரியாலிட்டி இருக்கிற ஸ்டேட் தானே இருக்கும் அதான் விடுற விடுற லாங்குவேஜ் வாங்கணுன்னு ஏன் சொல்கிறாருனா நீங்கள் இது விட்டீங்கன்னா இருக்குது தான் இருக்க போகுது ஏற்கனவே இன்னசென்ஸ் இருக்குது நம்ம நம்ம பிரெயினில் ஒரு ச சைல்டுக்கான சர்க்கியூட்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி அடல்ட்டுக்கான சர்க்கியூட் இருக்குது இங்கே இங்கே ஏதோ சொல்கிறாங்க டிவைன் சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டேட்டு வந்து இப்போது எப்படி சொல்லலாம்னா இப்போ வந்து ஒருத்தர் ஃப்ளைட் கற்றுக்க ட்ரை பண்ணுறாருன்னா என்ன பண்ணுவார் இப்போ ஒரு ஃபிட்னஸ் கிளாஸ் போவார் மெடிக்கல் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணுவார் ஆறு மாதம் ட்ரைனிங் எடுப்பார் அப்போ ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் ஃப்ளைட் பக்கத்துலேயே தொடர் விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ளைட் ஓடுக்கு அஞ்சு வருஷம் ஆகும் ஒரு ஸ்கில் செட் அது அதே மாதிரி டாக்டர்னாலும் அஞ்சு வருஷம் படிக்கணும் அப்புறம் ப்ராக்டிஸ் அதுக்கு எக்ஸாம் எழுதணும் பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வண்டி கற்றுக்கணாலும் ஒரு ரெண்டு மாதம் ஆகும் ஒரு ஸ்கில் ஸோ ஒரு லயம் மனோ லயம் சொல்லுவாங்க வேதாந்தலாம் ரெண்டு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த ரெண்டு வேர்டு புரிஞ்சாலே உங்களுக்கு ஆல் ஃபிலாசபிஸே புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஸோ எல்லா ஆக்டிவிட்டியுமே மனோ லயம் தான் ஒரு ஸ்கில் செட்டு ஸோ எப்படி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஃப்ளைட் ஓட்டுறவங்க கார் ஓட்டுறவங்க டாக்டர் படித்தவங்க மெக்கானிக் தெரிஞ்சவங்க ஸோ இந்த அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கில் செட்டு தான் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்லேயும் இருக்குது இப்போ சில பேருக்கு அந்த ஹாஸ்டல் ட்ராவல் பண்ண முடியும் சில பேருக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் என்ன ஒரு ஒன்று நாளைக்கு உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னு சொல்கிற எப்படி எப்படி இருக்கும் ஸோ நம்ம அதெல்லாம் இல்லைன்னு டினே பண்ணல அது ஒரு ஸ்கில் செட்டு அந்த மாதிரி ஃப்யூச்சரை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறவங்கள்ட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா அவர் ஹாஸ்டல் ட்ராவல் பண்ண மாட்டார் அவர் பண்ண தெரியாது ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருப்பார் ஒரு ஒரு பேங்கில் ஒரு மேனேஜர் இருக்கிற மாதிரி அவர் அந்த அந்த இதில் பன்னெண்டு வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் சும்மா நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணாலே தெரிஞ்சிட போகுது அதுக்கு பன்னெண்டு வருஷம்
பைலட்டை பார்த்தா நம்ம பெருசெல்லாம் நம்ம பண்ணல அவர் ஏதோ ஸ்கில் இருக்கு நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் பண்ணல நம்மளுக்கு இது ஓட்ட தெரியாது அவர் மேலே பிறகு நம்ம தரையில் நடந்துட்டு இருக்கோம்லாம் நம்ம மீட்டு கொண்டு வரல அந்த மாதிரி எல்லா ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டேட்டுமே ஒரு மனோலயம் தான் ஒரு ஒரு சைக்கிக் கெப்பாபிலிட்டி தான் அதுக்கான எல்லா சென்டரும் பிரெயினில் இருக்கு ஈவன் அந்த ஒன்னஸை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு பிரெயினில் ஒரு சென்டர் இருக்கு அது வந்து தேர்ட் ஸ்டேட்டு டிவைன் ஸ்டேட்லாம் எங்கேயோலாம் இல்லை நம்ம பிரெயினில் இல்லாத உணரவே முடியாது ஸோ நம்ம சைல்டுக்கான ஒரு சர்க்கியூட்டும் இருக்குது அடல்ட்டுக்கான சர்க்கியூட்டும் இருக்குது அடல்ட்டில் ப்ரொஃபஷனல் எண்டவர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் எண்டவர்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் இது எல்லாம் ரெண்டுமே மனோலயம் தான் அடல்ட் இருந்து அடல்ட்டு அந்த இன்டலிஜென்ட் திங்கிங் பிரெயினே வந்து ஒரு மனோலயம் தான் ஸோ அப்போது மனோலய நாசம் அப்படின்றத நம்ம இன்னசென்ட் ஸ்டேட்டுன்றத சொல்கிறோம் நம்ம ஸோ அந்த ஒரு இன்னசென்ட்டாக இருக்கிறதா நாச அதை நம்ம டெக் திருப்பி அதை டெக்னிக்கலாக ஆக்க வேண்டாம் ஏதோ ஒரு இன்னசென்ட்டாக நமக்கு இருக்குது ஒரு குழந்தை இருக்குது ஸோ அப்போ குழந்தை இன்னசென்ட்டாக இருக்குன்னா இப்போ இது இப்போ நம்ம என்ன மைண்ட்னா இப்போ நாடல் மைண்டு அப்போ நம்ம அந்த இன்னசென்ட் ஸ்டேட் அடையணும் நம்ம மனோலய லய நாசம்னா என்ன அப்படின்னு போய் உட்காந்து கூகுளில் படித்து வேதாந்தத்தில் போய் பார்த்து ஹலோ மனோலயம் நாசம்னா என்னன்னு பார்த்து அது அது அப்புறம் அந்த ஸ்டேட்டில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம்ல அதுவே கூட மனோலயம் தான் அடல்ட் மைண்டு தான் இன்னசென்ட் ஸ்டேட் அடைவேன் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுறதே கால்குலேட்டிவ் மைண்டு தான் அது இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு அது அது எப்படி போய் பிடிக்கிறதுன்னு நினைக்கிறதே வந்து கால்குலேட்டிவ் மைண்டு தான் ஸோ எது பண்ணாலுமே மனோலயம் தான் ஸோ நம்ம நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் இந்த ரமணர் ரமணர் சாய்ஸ்லெஸ் அவேர்னஸ் ப்ரசன்ட் மூமெண்ட்டில் இருக்கிறது இல்லை நீங்கள் எதை ஏதாவது நீங்கள் சொன்னாலுமே அது ஒரு ஒரு மனோலயம் தான் ஒரு சமையல் தான் இப்போ சொல்லுவாங்களே இப்போ ஜேகே வந்து நான் ஒரு காட்டில் போயிட்டே இருந்தேன் அடர்ந்த காடு காலையில் அப்போ வந்து எனக்கு எந்த தாட்டுமே வரல ஒரு ஒரு தாட்டு கூட எனக்கு க்ராஸ் ஆகலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் நம்மளுக்கு வந்து ஆஹா என்ன ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டேட்டு அப்படியே கிட்ட ஒரு நாற்பது நிமிஷம் அப்படியே நடந்து போய் போயிட்டு இருந்தேன் அப்படின்வார் ஸோ நம்ம வந்து ஓ ஒரு இந்த மாதிரி ஸ்டேட் நம்ம அடையணும்னு தான் தோணும் ஒரு ஐயா கூட கூட கேசும்போது அப்போ நாற்பத்தி ஒரு ஒரு நிமிஷம் என்ன ஆச்சு நாற்பது நிமிஷம் அந்த ஸ்டேட்டில் இருந்தது அதுதான் என்லைட்மெண்ட்னா அப்போ ஃபா நாற்பது நிமிஷத்து அப்புறம் ஏதோ ஒன்று ஆச்சு இல்லை அந்த கேள்வி கூட நம்மளுக்கு தெரியல சீக்கிரம் ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் ஆன்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு அந்த அந்த கேள்வி கேட்கணுன்ற அறிவு கூட நம்மளுக்கு இல்லை நாற்பது நாள் ஒரு நாலு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம சாதாரணமாக ஆகிட்டோம் இல்லை அவர் ஆகிட்டார் இல்லை கேட்டோம் புரியல அதான் இல்லை கேட்குறோம்னா நம்மளுக்கு தோணலை இல்லை கேட்டோம் கேட்டாலும் புரியல அது அடுத்த ரீசன் உங்களால <laughs> 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 for 40 years already though i was aware because i was a fatherless son parentless person ennala vande anubhavangala peramudiyudhu ana indha maari share pannikka mudiyala ena enakku or naalikku or naalikku or naalikku soothil aarambichu fees kattra aarambichu padikkara mudiyala vela vaanga motha varaikkum prachana dhaan epdiyo na vande enter pannum bodhu guest house la enter panni na chief editor avaran enakku vande anubhavathin pel da idella kadikkudhu anubhavanaka pure experience of after spending about 45 years of married life but you guys uh, are uh, so lucky i can say rather uh, uh, i am not jealous of you ninga vandha andha maari irukinga but apart my request is kindly share as a way that is in the sense ipo ninga manolayam solringa manolayam engar enak vandha tamil da na i am not a english uh, person english standard english medium padichu vandha plus 2 da and that is puc adikaprom engineering alle english padikom மனோலயங்கிறது ரொம்ப தமிழ் வேடம் இருக்குது அது வந்து லயங்கிறது படிச்சுருக்கோம் வர்றது தெரியுது அது எங்களால் என்னால் முடியல என்ன மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு இப்போ முடியறதில்ல இப்போ ஐயா இருக்காங்க சோமா ஐயா பெருமான் சொல்லிட்டு ஐயா இங்கே இருக்கு என்ன விட அஞ்சு வயசு பெரியவர் அவர் சர்வீஸ்லேயே இருக்கார் அவர் நேற்று நைட்டு ஒரு ஃப்ளாஷ் படிக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொன்னார் மற்ற பிரச்சனையை பாருங்கள் உங்கள் பிரச்சனை மறந்துடுனார் அவர் ஷாக்குடு அவர் வீட்டு பிரச்சனை பார்க்காதீங்க மற்றவங்க பிரச்சனையை பாருங்கள் வீட்டு பிரச்சனை அவர் மறந்துடுங்கனார் உண்மையாக ஒரு ஹாப்பி அது என்னால் முடியல அது வந்து ஐ ஆம் ஹாப்பி தட் யூ கைஸ் ஆர் ஏபிள் டு டூ இட் அதுக்கு ஐ வாட் ஐ வாண்ட் டு நோ இஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி செய்ய தூண்டுறது உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் காரணமாக உங்களுடைய வசதிகள் காரணமாக உங்களுக்கு உண்டான செல்வ செழிப்புன்னு சொன்னால் கோஷிக்கூடாது செல்வ செழிப்பு இல்லை உங்களுக்கு உண்டான உங்களுக்கு ஏற்பட்ட வாழ்க்கை முறைகள் அப்பா அம்மா எல்லாமே அன்றது ரூஃப் ஆஃப் ஒரே ரூஃப் கீழே எல்லாம் கிடச்சிருக்கோம் நோ ஃபீஸ் ப்ராப்ளம் and uh, what i'm coming to say is uh, luxurious life i can say rather not luxurious life 
நீங்களும் நிறைய கண் கண்டு வந்துருப்பீங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் விட்டுட்டு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டால் படிக்காருனாக்கா அது எங்கேயோ கிடக்கும் ரயிலு பஸ்ஸு நட இதெல்லாம் போய் தான் காலேஜ் போகணுருக்கோம் அது படித்து பார்த்துட்டு உயிர் போயிடும் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஆ பேசும்போது நம்மளுக்கு வந்துடும் நினைக்கிறேன் பதில் or maybe a person come out from the comfort zone can do anything comfort zone discomfort zone rendume monolayam da okay right then ninge solra and the calculated mind mm. okay coming to the subject calculated mind endrathu total mind la iruka conscious mind la iruka ipo ini namba adu potu kolipikavenda namba adu mudiyittu or story mudiyittu sir illa cosmic mind la iruka adu endha mind la endukittom namba adu prachana illa adu namba namba adu focus panna venda நமக்கு ஐயா நேத்தி சொல்லியிருந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டெப்புமே சின்ன குழந்தையில இருந்து வந்து நமக்கு என்ன நடக்கிறதோ அதை வச்சுதான் நமக்கு ரெக்கார்ட் ஆகுது அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு சொல்ற மாதிரி கால்குலேட் பண்றதோ நமக்கு வேண்டவங்க யாரு வேண்டாதவங்க யாரு சின்ன குழந்தையில இருந்தான் இருக்குன்னு சொல்றேன் அம்மா அப்பா பக்கத்து விட்டு யார் டக்கு நிலாரிட்டு போயிடுறத குழந்தைக்கே ஆரம்பத்தில் இருந்தே கொஞ்சம் கால்குலேட்டிவ் இது வர தான் செய்யுது அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்குமான குழந்தை பருவன்றது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி அமையிறது இல்லை சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேயே தன்னோட குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக அந்த அடல்ட் நேச்சர்ன்றது சின்ன வயசுலேயே கூட வந்துடுது ஃபோர்ஸபிளாக மேபி ட்யூ டு வறுமையாகவும் இருக்கலாம் இல்லை பணம் இருந்து நிம்மதியாக இல்லாத கஷ்டங்கள் பணம் இருக்க குடும்பத்துலேயும் இப்போ நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிற சைல்டூடில் வர இதில் அவங்களோட வ வளர்ப்பில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கூட அந்த இன்னோசென்ஸ்ன்ற இதுவே இல்லாமல் கூட போயிடலாம் அப்படிப்பட்ட வித்தியாசமான வெரைட்டியில் இருக்கும்போது இப்போ அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு பர்சன் இன்னோசென்ஸை கெயின் பண்ணுறது அந்த இன்னோசென்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சால் தானே கெயின் பண்ணுறதுன்றது அந்த ஒரு ஹேபிட்டில் வந்திருக்கும் இல்லையா ஆமாம் இன்னோசென்ஸ் சில பேர் பதிமூணு வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் சில பேர் பத்து வயசில் கூட அந்த ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கூட இருக்கலாம் பட் எனிவே நான் வந்து அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாமல் இருந்திருக்க மாட்டாங்க பட் நம்ம என்ன சொல்ல ட்ரை பண்ணால் அதை நீங்கள் ஸ்டேட்டை நீங்கள் ஏற்கனவே இருந்திருக்கீங்க அதை தான் ரீகெயின் பண்ணுமே தவிர தேர்ட் ஸ்டேட் பண்ணிக்கணுன்ற இது வராது இல்லையா அதுக்காக சொல்லுங்கள் இல்லை நான் இன்னசன் ஸ்டேட்னா சைல்ட்ஹுட் ஸ்டேட்டை நான் சொல்லலை இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கப் கப் யாருனே தெரியாது போய் போய் உட்காந்து பேசுவோம் ஒரு பிரச்சனை வரும் அதை பற்றி அப்போதைக்கு பிரச்சனை இருப்போம் அப்புறம் அம்மா கூட அம்மா கூட சண்டை போடலாம் குழந்தை நீ போமா செத்து போமான்னு கூட சொல்லுவோம் குழந்தை அப்புறம் போய் கட்டி பிடிச்சிக்கும் ஸோ அந்த இன்னசென்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் அந்த மாதிரி ஒரு இன்னசென்ஸ் ஸ்டேட்டை நம்ம அனுபவிச்சிருக்கிறோம் நம்ம அந்த இன்னசென்ஸ் ஸ்டேட் தான் நம்ம லிபரேஷன் ஸ்டேட்டு அங்கே இன்னசென்ஸை தான் கெயின் பண்ணுறமே தவிர ஏதோ புதுசாக ஒரு ஸ்கில் ஸ்டேட்டெல்லாம் நமக்கு கெயின் பண்ணலை அப்படின்றத சொல்ல வரும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த சைல்டுஹுட் சில பேருக்கு டார்ச்சரபுளாக இருக்கும் ட்ராமாட்டிக்காக இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கும் அதை பற்றி நம்ம கவலைப்படுத்த வேலை இப்போ இங்கே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அந்த இன்னசென்ஸை ரீகெயின் பண்ணுறது தான் லிபரேஷன் ஏதோ ஒரு ஸ்கில் ஸ்டேட்டை நம்ம டெவலப் பண்ணுறது கிடையாதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருமே வந்து நிறைய ஆன்மீக இயக்கங்களுக்குள்ள போயிட்டு போயிட்டு வந்தவங்க எல்லாமே மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இயக்கத்தில் இருந்து அது ஒரு இருக்க நிலைக்கு அதாவது கான்சன்ட்ரேட் நிலைக்கு போயிட்டு நம்ம இங்கே வரும்பொழுது இந்த இதை கேட்கும் போது ஒரு பெரிய விடுதலை இன்னோசன் சீட் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது இப்போ இதே இது வந்து இந்த இயக்கங்களுக்கு போகாமையே குடும்பத்தில் நம்மளோட முன்னோர்கள் கொஞ்சம் பேர் இரு எதுவுமே தெரியாமல் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா அவங்கக்கிட்ட நம்ம இதெல்லாம் போய் சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக இருக்கிறது அதாவது உனக்கும் கீழே உள்ளவர் கோடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நான் அப்படி தானே நாங்கள்லாம் இருக்கிறோம் நீங்கள் இதுக்காக எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு போயிட்டு வாரீங்க நாங்கள் அப்படி தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப கேஷுவலாகவே தான் இருக்கிறாங்க இப்போ சில சமயம்ல நம்ம விடுதலை அடைஞ்சிருக்கோமா இல்லை இவங்க தான் விடுதலையோடு தான் இருந்து நம்ம தான் குழப்பிக்கிட்டு எல்லா இடம் சுற்றிக்கிட்டு வரமோ அப்படின்றது கூட சில சமயங்களில் தோணுது இப்போ அந்த ஸ்டேட்டும் நம்ம ஸ்டேட்டு எந்த இடத்துல வேறுபடுது ஒன்று நீங்கள் சொல்கிற ஒரு வீடு வாங்கணும் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் பையன் வேலை சேர்க்கணும் அப்படின்ற அந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு அந்த அடுத்த பிலாசபியல் கொஸ்டின் எல்லாம் கிடைக்கும் அவங்க இன்னும் வந்திருக்க மாட்டாங்க ஸோ லைஃப்னா என்ன லைஃப் மீனிங் இருக்கா நம்ம எதுக்கு போறோம் 
அப்போ கடவுள் இருக்காங்களா கடவுள் ரீச் பண்ணுறது தான் வாழ்க்கைனா நம்ம இங்கே என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்படியே சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தூங்கிறது தான் வேலையா இந்த ஃபிலாசபிக்கல் கொஸ்டின்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு வந்திருக்காது ஸோ இது எப்படின்னா அந்த கவுண்டமணி செந்தில் ஜோக்குன்னு ஒன்று இருக்கும்ல இப்போது செந்தில் நான் நான் அஞ்சாவது ஃபெயில் அப்படின்னுவாங்க கவுண்டமணி நான் மூணாவது ஃபாஸ்ட்டுன்னுவான் அது மாதிரி அவங்க மூணாவது ஃபாஸ்ட் தான் டவுட்டே இல்லை நம்ம வந்து பிஹெச்டி ஃபெயில் தான் ஆனால் எது பெருசுன்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு பிஹெச்டி வந்திருக்கோம் இப்போ பிஹெச்டியில் திணறின்னுக்கிறோம் இதில் தெரில நம்மளுக்கு இதில் ஃபாஸ்ட் ஆகிடுவோம் அதுக்கு தான் வந்திருக்கிறோம் ஸோ இதில் திணறுறோம் பட் நம்ம லெவலே வந்து டிஃப்ரெண்ட் இது ஸோ அவங்க பிரச்சனையோட நம்ம கம்பேர் பண்ண வேண்டியதில்லை நம்மளுக்கு இருக்கிற மொழி அறிவு எழுத்தறிவு தொழிலறிவு இது தான் நம்மளுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்குதா இது எல்லாமே இன்னோசன் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறதுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்குதா அப்போ நம்ம படிச்சிருக்கவே கூடாதோ இவ்வளோ அவங்க சொல்லுது இப்போ சொல்கிறோம் போது சில சமயம் சொல்கிறாங்க நீங்களாம் அறிவான முட்டாள்கள் அப்படிங்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக சொல்கிறாங்க கேஷுவலாக ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்னென்ன நம்ம எவ்வளோ தியானம் பண்ணி எங்கெங்கெல்லாம் போய் என்னென்னமோ தத்துவங்களெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோமே நீங்கள்லாம் ரொம்ப அறிவான முட்டாளே நாங்கள்லாம் சாதாரணமாக இதை எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு இருந்தோம் அதை விடு அது பாட்டு கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும் சரியாயிடும் அப்படின்றாங்க அப்போ கடுப்பாக இருக்குது ரொம்ப நம்ம இவ்வளோ நாள் இதெல்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் சொல்கிறதெல்லாம் என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையிலே நம்மளுக்கு அறிவு தான் நம்மளுக்கு இதுக்கு வந்து ரொம்ப நம்மளோட எழுத்தறிவு மொழியறிவு இந்த மாதிரி விஷய ஞான அறிவு தான் இதுக்கு ரொம்ப தடையாக இருக்குதா அப்படின்றத சொல்லணும் நீங்கள் அவ்வளோதான் என்னோடய கொஸ்டின் முடிஞ்சிச்சு அதுதான் தடை பட் அந்த தடையை நீங்கள் எடுத்து போட்டால் அறிவே எடுத்து போட்ட மாதிரி ஆகிடும் இல்லை நீங்கள் காரில் போக வேண்டியது இருக்குது பெட்ரோல் போட வேண்டியது அது பிரச்சனை தான் பெட்ரோல் போட்டு தான் கார் போகுது பட் பெட்ரோல் போட நீங்கள் காரை விட்டிங்கன்னா ஒரு அனிமல் மாதிரி தான் நீங்கள் ரொம்ப பிஹேவ் பண்ண முடியும் நடந்து தான் போகணும் ஸோ கா பெட்ரோல் போடுறது பிரச்சனையானா பிரச்சனை தான் அது பெட்ரோல் போடுறது எப்படி கற்றுக்கணுன்றத நம்ம பண்ணி பண்ணிவிட்டு அந்த இன்னசென்ஸை நம்ம ரீகெயின் பண்ணுறோம் இன்டெலிஜென்ஸையும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம இழந்த நீங்கள் முட்டாளை முட்டாளை ஏன் ப்ரைஸ் பண்ணுறோம்னா ஒரு இன்னசென்ஸ் இருக்குது ரொம்ப பெருசாலாம் யோசிக்கிறது இல்லை இது ஏன் வந்துச்சு அது வயா வந்துச்சு மழை ராமகிருஷ்ணோட சொல்லுவார் இல்லை ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ப பழத்தை பார்த்தியா சாப்பிட்டியான்னு இருக்கணும் அதை விட்டு இது எத்தனை பழம் இருக்குது எவ்வளோ வெரைட்டி இருக்குது இது எவ்வளோ கவுண்ட்டுக்கெலாம் உட்காந்து எது இதுக்கு என்னுக்குறேன் ஆனால் இந்த அறிவு வந்துடுச்சு நம்மளுக்கு வந்த அப்புறம் நீ இது 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 அறிவு வேணான்னு சொல்கிறது கூட அறிவு தான் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை மாட்டிட்டு இருக்கோம் இப்போ நீங்கள் அறிவு தான் ஸோ இப்போ இந்த அறிவு வச்சு நீங்கள் எது இன்னசென்ஸ் ரீகெயின் பண்ணுறதும் கண்டினியூஸ் தான் அப்போ எப்படி நீங்கள் பண்ணுவீங்க அப்போ தான் இந்த நம்ம வந்து கேல்குலேட்டிவ் தான் இருக்கும் நம்ம எது பண்ணாலுமே கேல்குலேட்டர் தான் பண்ண முடியும் அப் நம்மளுக்கு நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது நீங்கள் லிபரேஷன் அடையிறதுமே வந்து ஒரு கேல்குலேஷன் தான் அப்போ அதுதான் நம்ம கையறு நிலைன்னு சொல்கிறோம் சரண்டர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இன்டெலிஜென்ஸால் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம எது பண்ணாலுமே பிரச்சனை தான் இது இந்த பிரச்சனையில் வெளியே வரலாம்னு நினச்சாலும் பிரச்சனை தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் மாட்டிருக்கணும் அதுதான் இன்டெலக்சுவலோட பெரிய பிரச்சனை திருமணம் இன்னசன்ட் ஸ்டேட் ஸ்டேட்டுக்கு போட்டப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ இன்னைக்குள்ள நடைமுறை வாழ்க்கையில் திருமணம் நான் வந்து ஒரு அட அதாவது ஒரு சின்ன மைண்ட் செட்டில் இருந்தேன்னா இன்னைக்குள்ள கால சூழ்நிலைக்கு என்ன எல்லாம் மொளக அரைச்சிட்டு போயிடுவாங்க இல்லையா ஸோ நான் நான் எப்படி வந்து ஆக்சுவலாக இன்னசன்ட் ஸ்டேட்டுக்கு நீங்கள் திரும்ப குழந்தைங்க மாதிரி மாறுங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி மாறணுன்னா இன்னைக்குள்ள நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு வாழ்க்கையில் வந்து நான் வந்து கால்குலேட்டிவே இல்லைன்னா நான் தோற்று போயிடும் இல்லைங்களா நான் கண்டிப்பாக தோற்று போயிடுவீங்க அப்படி நம்ம அப்படி இருக்க சொல்லலை அதனால தான் நம்ம புறத்தில் கேல்குலேட்டிவாக இது இருக்கணும் ஆமாம் புறத்தில் கேல்குலேட்டிவாக தான் இருக்கணும் அது என்ன பர்சன்டேஜ் இங்கே கால்குலேட்டிவாக எவ்வளோ இருக்கிறது இன்னசென்ட்டாக எவ்வளோ இருக்குதுன்னு தெரியல நம்ம சரி ஒரு இன்னசென்ட் வந்தீங்கன்னா வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு எந்த பொருளுமே இருக்காது பிச்சைக்கார மாதிரி இருப்பீங்க நீங்கள் பணக்காரன் இருந்தீங்கன்னா நிறைய பொருள் இருக்கும் ஆனால் ஜாய் இருக்காது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பேலன்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அந்த அந்த நம்ம லாஸ் பண்ண அந்த இன்னசென்ஸ் இருக்குல்ல அது எப்படி கெயின் பண்ணலாம் தான் நம்ம டிஸ்கஷனு ரெண்டுத்தையுமே விட முடியாது இதுக்கு ஒரு பியூட்டி இருக்குது இது ஒரு பியூட்டி இருக்குது ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பியூட்டி இருக்குது நம்ம நீங்களே காலேஜ் பையன் மாதிரி தான் நல்லா இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஆனால் யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் மாதிரி மதிக்கிற மாதிரி உங்களை காலேஜ் பையன் மதிக்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த ஒரு காலேஜுக்கான ஒரு பியூட்டி அந்த அது இல்லை இல்லை நம்மளுக்கு அந்த ஒரு மைண்ட் இல்லை இல்லை ஸோ அதை எப்படி ரீகெயின் பண்ணுறது
குளிக்கும்போது நம்ம நம்மளை மறந்து நம்ம பேர் பாரம்பரியம் எல்லாமே மறந்துட்டு குளிக்கும்போது இன்னசென்ஸாக இருக்கும் அவங்க குளித்து முடிச்சுட்டு நம்மளுடைய ட்ரெஸ்ஸை போடுற மாதிரி நம்மளுடைய எல்லா அடையாளத்தையும் போட்டு வந்துருக்கோம் இது கரெக்டு தானே அதை நீங்கள் கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம அதான் தெ திருவிழா இதெல்லாம் ஏன் வைக்கிறோன்னா நம்ம ஒரு கேதரிங்காக ஒரு மாப்போட மாப் பண்ணும்போது நம்மளுடைய ஐடியெல்லாம் நம்ம தூக்கி வச்சுட்டு இருக்க தேவையில்லை அதை விடவே நல்லா இருக்குது கும்பலாக போனாலே நம்மளுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸ் ஆகிடுது இல்லைனா தனியாக இருந்தனா இவன் என்ன நினைப்பான் நம்ம காரில் வந்துருக்கணுமா பஸ்ஸில் வந்துருக்கணும் நினைப்பானா இவன் நம்ம செயின் போடுறதுக்கு நோட் பண்ணானா நோட் பண்ணலையா இப்படி கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் அதாவது கும்பலாக இருக்கும்போது நம்ம ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் நம்மளை நம்ம அந்த காப்பாற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ அதனால் ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்குது ஸோ அதை அதுதான் சொல்கிறோம் அப்போ அந்த இன்னசென்ட் ஸ்டேட்டை இப்போ நம்ம ரீகெயின் பண்ண சொல்கிறது கூட நீங்கள் நீங்கள் அந்த இருபது நிமிஷம் நம்ம நல்லா இருக்கிறோம் அந்த குளிக்க போகும்போது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு சந்தோஷமாக குழந்தை மாதிரி குளிக்கிறோம் சந்தோஷம் சிரிக்கிறோம் நல்லா இருக்குது ஏதோ ஒன்று பிடிக்குது நம்மளுக்கு ஸோ அதுதான் நம்ம டெக்னிக்கலாக எப்படி நம்ம ஜாயின் பண்ணுறது நம்ம லைஃபோடன்னு பார்க்குறோம் ஆ இன்னும் கூட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டோஸ் கூட வச்சுக்கலாம் டெய்லி குளிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நீ அது உங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அது ஆக்சுவலாக அது ரெண்டுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா இப்போது இப்போ நான் இங்கே வந்து இங்கே இருக்கும்போது நீங்கள் உங்கள் கூட சாப்பிடும் போது நீங்கள் எங்கேருந்து வந்தீங்க நீங்கள் காரில் வந்தீங்களா பைக்கில் வந்தீங்களா யோசிக்க தேவையில்லை உங்களால் நல்லா கேஷுவலாக உட்காந்து பேசிட்டு நான் சாப்பிட்லாம் உங்கள் கூட பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது நாளைக்கு போய் நாளைக்கு டியூஸ்டே போய்ட்டு ஆஃபீஸ் போய்ட்டு உங்கள் கார்டில் பார்த்து பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது அப்போ கேல்குலேட்டிவாக இருக்கலாம் இவர் ஏற்கனவே பிஸ்னஸ்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காரா இவருக்கு எத்தனை பிரான்ச் இருக்குது இவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே விசாரிப்போம் சொல்லி அப்போ கேல்குலேட்டிவாக இருக்கலாம் இப்போ சாப்பிடும் போது எதுக்கு நான் நீங்கள் எதில் வந்தீங்க நீங்கள் யார் உங்களுக்கு சொத்தி உள்ளதுலாம் நான் எதுக்கு அவ்வளோ போட்டு நிற்பானேன் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு இன்னசென்ஸ் தேவைப்படும் போது இன்னசென்ஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இன்னசென்ஸ் தான் பேஸாக இருக்கும் தேவைப்படும் போது கேல்குலேட்டிவ் ஆகிடுவீங்க நீங்கள் அழகாக கேல்குலேட்டிவ் ஆகிட்டு என்ன முடிவு பண்ணோம் முடிவு பண்ணிட்டு அப்போ பேக் டு இன்னசென்ஸ் மாதிரி ஆகிடும் ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் அலர்ட் ஆகிடும் ஏதாவது பிரச்சனை வரும்போது தான் நான் யோசிக்கிறேன் இல்லைனா கொஞ்சம் மாதிரி பேசுவேன் சப்போஸ் யாராவது எனக்கு முன்னாள் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இல்லை யாராவது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்கன்னு போது அப்போ நான் வந்து ஏன்பா இங்கே வரேன் இது நீ யார் இந்த இடம் வந்து சத்சங் நடக்குது நீ வெளியே போ அப்படின்னு நான் அப்போ தான் யோசிப்பேன் இல்லை அதோட கேஷுவலாக கூட ஜாலியாக ஃப்ரெண்டு கூட பேசுகிற மாதிரி பேசிட்டு இருப்போம் ஸோ அது வந்துடும் அது நீங்கள் சரி கொஸ்டின்ஸ் ஒரு டாபிக் ருத்ராட்சம் போடணும் ஆன்மீகத்துக்குள்ளே வரணும் ஞானத்தை பற்றி நான் பேசணும் அப்படின்னா சைவமாக மாறி இருக்கணும்னு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வைக்கிறாங்க சைவத்துக்கும் இதுக்கும் தான் கனெக்ஷனாக இல்லை எல்லா சாப்பாடும் ஓகேவா தான் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு எல்லாமே தேவைப்படும் நீங்கள் அதான் சொல்ல ஐயா கூட நாலு வருஷம் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க நாலு வருஷம் இதுக்காக ஒர்க் பண்ணால் தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதாவது நீங்கள் சீரியஸாக இருக்க தேவையில்லைன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சீரியஸாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு நாலு வருஷமாக இருக்குது அப்போ தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆக்சுவலாக சொல்ல வராங்கன்னே புரியும் நம்மளுக்கு ஸோ நீங்கள் அதனால் இயமம் நியமம் எல்லாம் நம்மளுக்கு தேவை தான் ஸோ ஏதோ ஒரு இடத்துல போட்டு நாலு இடத்துல போட்டு டார்ச்சர் ஆகி வந்தால் தான் உங்களுக்கு ஒரு சாலிடிட்டி கிடைக்கும் நீங்கள் ஒரு ஷேப்லெஸ்ஸாக இருப்பீங்க எதை பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியாது அப்போ நீ சாப்பிட்டு அப்போ ஒரு மூணு வருஷம் நீங்கள் நான் வெஜ்ஜை சாப்பிடாமல் மூணு வருஷம் வெஜ்ஜு மட்டுமே சாப்பிட்டுருந்தா என்ன நல்லது என்ன கெடுதல் ரெண்டுமே தெரியும் உங்களுக்கு மெடிடேஷன் பண்ணிங்கன்னா அதோடய ப்ளஸ்ஸும் தெரியும் நெகட்டிவும் தெரியும் பையன் அதான் மெடிடேஷன் ஒழுங்காக பண்ணதுனால ப்ளஸ் அடைஞ்சார் அடைஞ்ச அப்புறம் அதோடய நெகட்டிவ்லாம் தெரியுது நம்ம இன்னும் ஏன் மெடிடேஷனை பிடிச்சிருக்கோன்னா நம்ம ஒழுங்காகவே மெடிடேஷனே கூட பண்ணது கிடையாது ஸோ அதனால தான் ஒரு மினிமம் ஃபோர் ஃபோர் இயர்ஸ்ன்றாங்க இப்போ சைக்காலஜிஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு நீ ஒரு ஃபீல்டில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும்னா ஒரு டென் தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் நீங்கள் அதில் போடணும் அப்போ தான் அந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆக முடியும் அதனால் இப்போ அட்லீஸ்ட் ஒரு எயிட் டு டென் இயர்ஸ் ஆகுது நீங்கள் பல ஆசிரமில் போயிட்டு அங்கே அங்கே டென் டேஸ் கோர்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க பண்ணலாமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக ப பத்து நாள் இல்லை பத்து நாள் கோர்ஸ் பத்து வாட்டி பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஆசிரமில் போய் ரெண்டு ஒரு வருஷம் இருங்க இல்லைனா நம்ம ஏதோ ஒரு கிரேஸ் மே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது மேலே அந்த அந்த நம்ம அது அதெல்லாம் உள்ளே போனால் தான் அந்த அந்த கிரேஸ்லாம் கொஞ்சம் உடையுது அது இன்டெலக்சுவலாக புரிஞ்சிக்கலாம் பட் அது கூட கொஞ்சம் பேஸ் தேவைப்படுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உதவானால் தான் புரியும் நம்மளுக்கு தனிமையில் இருந்
நிறைய அந்த சூப்பர் ஹீரோஸ்லாம் ஒர்ஷிப் பண்ணுவாங்க அந்த சூப்பர் மேன் மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுப்பாங்க பேட்மேன் மாதிரி வச்சுப்பாங்க நான் படிக்கும் போது ஹீமேன்லாம் இருப்பாங்க அது கையில் தொடப்பு கட்டி எத்தனை ஹீமேன் கத்திட்டு இருப்பேன் ஸோ ஹலோ 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 இப்போ கேட்குதுங்களா கட்சியில் கேட்கலைங்களா இந்த பக்கமா ஹீமேன் அந்த மாதிரிலாம் குழந்தைங்க ஒர்ஷிப் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம ஏன் ஒர்ஷிப் பண்ண மாட்டேன்றோம் அப்படின்னும் போது ஒரு சைல்டு வந்து ரொம்ப வல்லுநர்பல் அது வந்து அப்பா அம்மா சொல்கிறத கேட்டாகணும் அங்கே அண்ணன் சொல்கிறத கேட்டாகணும் டீச்சர் என்ன சொல்கிறாங்களோ கேட்டாகணும் இப்படி நான் வந்து ஏன் உட்காருனா உட்காந்து ஆகணும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப வல்லுநர்பல் வீக்கான ஸ்டேட்டில் இருக்குது இப்போ குழந்த நம்ம பார்க்கும்போது குழந்தை நினைப்போம் அவங்க எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா இப்போ ஏன்னா அது அவங்களோட ஒரு மூணு நாள் ஹைட்டு அதிகம் இப்போ நம்மளோட ஒருத்தன் இவ்வளோ ஹைட்டு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு பயமாக தான் இருக்கும் பக்கத்தில் வந்தாலே பயமாக இருக்கும் இல்லை அந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு இருக்கும் அவ்வளோ பெரிய ஆள் ஏ போவாத உட்காருனா அது அது பயந்து தான் உட்காரும் ஸோ அது உலகத்தை சுற்றி அது பயங்கரமான பீப்புளை பார்க்குறாங்க அவங்க வீக்கின் ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ வீக்கின் ஃபீல் பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அவ்வளோ வீக்கான பர்சனை காப்பாற்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோ வரணும் அவர்னால தான் இந்த வீக்கான பர்சனை வந்து நம்ம காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்ற ஒரு சைக்காலஜி பேக்ரவுண்டில் ஓடுது அப்புறம் அதே ஒரு சைல்டு வந்து கொஞ்சம் ஒரு அடல்சன்ஸ் வரும்போது ஒரு இதுக்கு வரும்போது சூப்பர் மேன்லாம் விட்டுடுது ஏன்னா அது அது வந்து அம்புக்கு இல்லை அது பாசிபிலும் புரியுது பட் ஒரு சினிமேட்டிக் ஹீரோ ஒரு ரஜினி கமல் ஷாருக் கான் அந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் சம்மந்தப்பட்ட ஆனால் ஒரு ஏதோ ஒரு இமேஜினேட்டிவ் அந்த படத்தில் வர ஹீரோ கேரக்டரை வந்து நம்ம இமிடேட் பண்ணுறது அதை அட்மையர் பண்ணுறது ஏன்னா அதுக்கு ஏதோ ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது நம்ம நம்மளோட ஸோ அதை அந்த மாதிரி ஆயிடலான்னு ஒரு துடிப்பு தான் அந்த அந்த இயக்கம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது நம்ம கொஞ்சம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிஸ்னஸ்லாம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பிஸ்னஸ் பீப்புள் இல்லை அந்த பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸை அட்மையர் பண்ணுறோம் ஓ இவர மாதிரி ஆகணும் அவரை மாதிரி ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதோடைய கண்டினியூஷன் தான் அடுத்து கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆகும் போது நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் பீப்புளையும் பார்க்குறோம் ஓ இவங்க எப்படி லைஃப் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க நம்ம இவ்வளோ தத்தளிக்கிறோமே ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் இப்படி எப்படி ஆடி கீழே வந்து எழுந்து நிற்கிறதுக்குள்ளே மூச்சு முட்டுது இவங்க எப்படி இதே இடத்துல இப்படியே வாழ் வாழ்கிறாங்க ஏதோ ஏதோ சமாளிச்சு ஏதோ நிற்கிறாங்களே அதுவே பெரிய விஷயமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாஸ்டர்ஸ்லாம் அட்மேர் பண்ணுறோம் அப்புறம் அவங்க சொன்னதெல்லாம் என்னென்னு கேட்குறோம் ஸோ இப்போ அந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ ஸோ அது அது புரிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா ஓ நம்ம நம்மளே நம்மளுக்கு கைடன்ஸ் தான் இருக்கிறோம் நம்மளுக்கே இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கே இன்னசன் ஸ்டேட் இருக்குது நம்மளுக்கே இன்டெலிஜென்ஸும் இருக்குது ஸோ நம்மளே லைஃப்பை டைரெக்டாக பார்க்கலாம் இப்போ ஐயா ஐயா ஏதோ கோல்டன் புக்லாம் கிடைக்கல அந்த கோல்டன் புக்கில் நாலாவது பக்கத்தை பார்த்து இல்லை அகம்புறம்லாம் எழுதிலாம் இல்லை அதில் அந்த மாதிரி கோல்டன் புக்லாம் கிடையாது லைஃப்பை பார்க்குறாரு ஒரு பேட்டர்னை பார்க்குறாரு அப்சர்வ் பண்ணுறாரு ஓ இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் வருது இல்லை ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் வரும் நம்மளே டைரெக்டாக லைஃப்பை பார்ப்போம் ஓ இன்ட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருடைய ஹெல்ப்பும் தேவையில்லை எப்படி நம்மளுக்கு சூப்பர் மேனும் தேவையில்லையோ ரஜினிகாந்தும் தேவையில்லையோ எப்படி ஒரு எலான் மாஸ்க்கும் தேவையில்லையோ எப்படி ஒரு ரம்னரும் தேவையில்லையோ அதே மாதிரி இவங்கெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம வந்து லைஃபை லைஃபை டைரெக்டாக அந்த அந்த இன்டெலிஜென்ஸோடு நம்ம ரிலேட் பண்ண முடியும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு மாஸ்டருக்கு பின்னாடியே போயிட்டுருப்போம் அது போகிறது நல்லது தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நீங்கள் ஒரு மூணு நாலு வருஷம் போட்டு அதெல்லாம் போயிட்டு வந்ததுனால இங்கே வந்துருப்பீங்க ஸோ இப்போ வந்து இதை இதை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஏற்கனவே ஃபோர் இயர்ஸ் டென் தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் போட்டுருப்பீங்க போட்டதுனால தான் ஐயா மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டமே இல்லாமல் ஒரு சிம்பிளிசிட்டியை நோக்கி வர ஒரு இயல்பு வந்துருக்கு ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு இட்ஸ் யுவர் டைம் புரிஞ்சுட்டு ஒரு மாஸ்டர்ஸ்லேருந்து நீங்கள் விடுபட்டுலாம் வந்து விளையாடுதுன்னு வச்சு சூப்பர் மேன் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு விளையாடுதான் நான் இங்கேருந்து குதிக்கிறேன் இல்லை இங்கேருந்து நான் பறக்க போகிறேன் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சரி பறந்துக்கோ விளையாட்டுக்கோ அப்படின்னா சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் அது அது ஸோ நாங்கள் ஒரு இதுக்கு போயிருந்தோம் ஒரு சென்னையில் ஒரு நார்த் இந்தியாவிலேருந்து ஒரு சாது மாதிரி ஒருத்தர் வரேன்னு சொல்லியிருந்தார் அவரை போய் பார்த்து அவர் எல்லா ஆர்கனைசேஷனும் இணைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தார் சரி அது விஷயமா கூப்பிட்டுருந்தாங்க சரி போய் பா பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருந்தோம் அப்போ போகும்போது அவர் வந்து அவருக்கு ஏதோ ஒரு அந்த மாதிரி டிவைன்
ஸோ அந்த அந்த அளவுக்கு நீ அவங்க அவதாரம் கிளைம் பண்ணிக்கிட்டோம் எனக்கு அந்த ஒன்னஸ் சரி இதுன்னு கிளைம் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ இதை பற்றிலாம் உங்களுக்கு ஒரு சாலிடான ஒரு ஐடியா ஒரு அந்த வரலன்னா அந்த குழந்தை எப்படி ஒரு மிட்டாயை பார்த்தா ஓ ஓடி போவோமோ அதை மாதிரி மை நம்ம மைண்ட் ஓடி போயிடும் ஸோ அந்த கிளாரிட்டி நம்மளுக்கு வரணும் அந்த பர்செப்ஷன் வரணும் ஸோ இது இல்லைனா வந்து மைண்டு ஏன்னா எங்கே கடை விரிப்பாங்கன்னு தெரியாது எங்கே எந்த அலை வரும் இல்லை என்ன என்ன மாதிரி டெர்னாலஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ப்யூர் அவேர்னஸ் ஒன்று இருக்குது அந்த அவேர்னஸில் போனால் நீன்றதே இருக்காது ஒன் ஒன்னஸ் கூட ஒன்றுன்னு இருக்குது ஒன்னஸ் கூட இல்லாத ஒன்று இது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வா என்ன பியூட்டிஃபுல் இது புரியல இது தான் ஏதோ அது ஒரு மனோலயம் ஓகே அப்படின்னு அதுக்கு மேலே எந்த பாசிபிலிட்டியே இல்லை அப்படின்னு நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த கலகால ட்ரெஸ் போட்டால் குழந்தைங்க நம்மளுக்கு பிடிக்கிறோட செய்யும் நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும் ஓஹோ இவர் இவர் ராகவேந்திர அவதாரமாக சூப்பர் இவர் ராமகிருஷ்ணர் அவதாரமாக சூப்பர் அடுத்தது அப்படின்னு ஸோ அதனால் அந்த அந்த கேப்பபிலிட்டி அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் நம்மளுக்கு வரலன்னா நம்ம மைண்ட் வந்து அப்படியே ஒப்பினாடி ஓட ஓட தான் செய்ய செய்யும் நம்மளுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது அந்த மாதிரி தேர்ட் ஸ்டேட்னு ஒன்று இல்லை லிபரேஷன் இவங்க அந்த ஸோ கால் லிபரேஷன் சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒன்று கிடையாது அப்போது நம்ம ரீகெயின் பண்ணது ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட் பையா எப்படின்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்டை ரெண்டுத்தையும் வச்சுருக்காரு நம்ம சீக்கிரம் யார் நம்ம யாருன்னா செகண்ட் ஸ்டேட் மட்டும் வச்சுருக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்டை நம்ம எடுக்கணுமே தவிர தேர்ட் ஸ்டேட்டை நோக்கி ஓடக்கூடாது தேர்ட் ஸ்டேட்டும் ஓகேங்கன்னா இருக்கிற ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்டும் போயிடும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேத்தட்டிக்கான கண்டிஷன் எடுப்போம் நம்மளுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி தேர்ட் ஸ்டேட் மேலே ஒரு பிரம்மாண்டம் இருக்கு இருந்தாலே நம்ம அந்த இன்னர் சென்ஸ் அப்ரிஷியேட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அப்போது அந்த அந்த தேர்ட் ஸ்டேட்டோட நம்ம ரிலேட் பண்ணுற எல்லா மாஸ்டர்ஸ் அந்த வேர்ட்ஸ் மேலே நம்மளுக்கு பெரிய ஆர்வம் வரும் அவர் வந்து சாய்ஸ்லெஸ் அவேர்னஸ்லேயே இருந்திருக்காரு ஸோ நம்ம அவர் வந்து அவர் வந்து நம்ம காலையில் வந்துடணும் ஏன்னா அவர் தேர்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கார் நம்ம செகண்ட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கிறோம் இதில் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா இந்த சித்தர்கள் சொல்கிறாங்க ஞானிகள் சொல்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா இருக்குமா சித்தர்கள் நம்ம யூஸ்வலாக என்ன மீன் பண்ணுறோன்னா அந்த அந்த சைக்கிக் பவர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அஷ்டமா சித்திகள்னு சொல்லிட்டு அந்த இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதில் ஏதோ ஒரு சித்தியை பெற்றவங்க தான் சித்தர்கள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறவங்க அவங்க வந்து ஞானம் அடைஞ்சிருக்கணும் லிபரேஷன் லிபரேஷன் அடைஞ்சிருக்கணும் அந்த இன்னசன் ஸ்டேட் ரீகன் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஆக்சுவலாக அவங்க அடல்ட் ஸ்டேட்டில் ஒரு பைலட் மாதிரி ஏதோ ஒரு இருக்குது ஹாஸ்டல் ட்ராவல் பண்ணுறாரு அவர் இல்லை ஃப்யூச்சரை கடிக்கிறாரு இல்லை உங்கள் மனசில் என்ன ஓடுனா அவருக்கு தெரியுது அது ஒரு ஸ்கில் செட் அவ்வளோ தான் அதுக்காக அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம டாக்டரை பார்க்கணுன்னா அவர் ஆப்ரேட் காலை கூட ஆப்ரேட் பண்ணுறாருன்னா அந்த ஆப்ரேஷன் சார்ஜை கொடுத்துருவோம் சொத்தெல்லாம் எழுதி வைக்க மாட்டோம் அவர் காலை விழ மாட்டோம் அந்த ஸ்கில் செட்டு மதிக்கிறோம் நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம ஆமாம் அது சூப்பராக பண்ணுறாரு இவர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சிருக்கு அது ஏதாவது யூஸ் ஆகுமானு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பே பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நிறைய ஜீவ சமாதிகள் அப்படின்னு அப்படிலாம் சொல்கிறோம் போகிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் நமக்கு ஏதாவது கெயின் ஆகுமா அங்கே போயிட்டு வரதுனால நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் இதில் ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குமா அதான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி எல்லாம் எதை மீன் பண்ணுறீங்கன்றது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிளாரிட்டி விடும் ஓகே நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டு நல்ல ஸ்டேட் இருக்குது அதுக்கு ஜீவ சமாதி யூஸ் ஆகுமான்னு கேட்குறீங்களா இல்ல இப்ப சித்தர்கள் சொன்னா அவங்க எல்லாம் எப்போதுமே அந்த பரவச நிலையில இருப்பாங்க அப்படின்னு சந்தோஷமா அதனால இப்ப ஞானிகள் வேற சித்தர்கள் வேலைன்னு பிரிச்சு பரவச நிலையில இருப்பாங்கன்னு சொல்லும் போது எப்பவுமே பரவச நிலையில இருக்க முடியும் அது ஒரு ஸ்டேட் இருக்குன்னு நம்புறீங்க நீங்க அந்த ஸ்டேட் நம்பிட்டு அப்புறம் அந்த ஸ்டேட்ல இந்த மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அட்டாச் பண்றீங்க அதனால ஸ்டேட்டே நான் உடைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டே இல்ல இல்ல அப்போ நீ எப்படி கிளைம் பண்ண முடியும் ஏன்னா இப்ப நான் மாஸ்டர்ஸ பத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா எல்லா மாஸ்டர்ஸோடய நம்ம அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு நம்ம பிடிக்கலனா கூட நம்ம அவங்களோட வாழ்ந்துருக்கிறோம் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறோம் அது ஹர்ட் ஆகும் அதனால நம்ம ஸ்டேட்டே நம்ம டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டே இல்லைன்னும் போது அந்த ஸ்டேட்டை கிளைம் பண்ணுறவங்களாம் விழுந்துருவாங்கல்ல ஸோ அதனால அந்த ஸ்டேட்டு அந்த மாதிரி இல்லைன்ற ஐ நான் சொல்லி இல்லை உங்களுக்கு அதை நீங்கள் பார்த்து ஓ இந்த மாதிரி இதுக்கு பாசிபிளே இல்லை அப்படின்ற ஒரு கிளாரிட்டி வரும்போது தான் நீங்கள் அந்த அந்த ஸ்டே அங்கே அந்த ஸ்டாண்டில் நிற்பீங்க நீங்கள் அந்த அந்த
இப்போ நான் தான் சின்ன குழந்தையாக இருந்தேன் அந்த குழந்தைன்றதை உரிச்சுட்டு அடல்ட்டாக வளர்ந்துட்டேன் திரும்ப உருவத்தில் குழந்தையாக போக முடியாது நீங்கள் என்ன மனசில் அவ்வளோ குழந்தையாக போகணும்னு சொல்கிறீங்க கரெக்டுங்களா ரைட் இப்போ அந்த போக முடியுமா அப்படின்றது வேறு கேள்வி அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்றது வேறு ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டில் போனால் கூட பேஸ்ட் இந்த வேர்ல்டு கூட போக முடியும்னு போது அது திருப்பி அட்டைன் பண்ணுற ஒரு ஸ்டேட் ஏற்கனவே அந்த சர்க்கியூட்லாம் இருக்குது அந்த நேச்சுரே இருக்குது நம்ம கிளைம் பண்ண மாட்டோம் இப்போ நம்ம அக்கௌண்ட்டில் பேலன்ஸ்லாம் இருக்கு இருக்கு என்னுடைய அக்கௌண்ட்டு நம்ம கிளைம் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா இந்த அக்கௌண்ட்டில் பத்தாயிரம் ரூபாய் தான் இருக்குது அவர் பத்து லட்சம் போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால் பத்து லட்சம் அக்கௌண்ட் நம்ம மேலே கண்ணு போகுது நம்மளுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் ஒரு அமௌண்ட்டா அப்படின்னு நம்ம இருக்கிற காசை நம்ம வேல்யூ பண்ண மாட்டோம் இல்லாத ஒரு கோடி நம்ம வேல்யூ பண்ணுறோம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா அது இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க நான் என் கேள்வி எனக்குள்ள வர கேள்வி என்னென்னா அது தாண்டி வந்துட்டோம் அப்போ நான் உரிச்சு போட்டுட்டு அந்த சட்டையை உரிச்சு போட்டு வந்துட்டு அது இங்கே இல்லை ஓகே ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு இது ஸோ அது முடியுமா அப்படின்னு அதை ஐட்டோ அட்டைன் திரும்ப ஐட்டோ கேட்டு அப்படின்றது இதுல பேஸ் ஸ்டேட்னு ஒன்னு இருக்குல பேஸ் நேச்சர் இப்போ நான் வந்து நிறைய முகமூடிகள் போட்டுக்கிறேன் இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பிசினஸ் இதுக்கு போகும்போது பிசினஸ் முகமூடிய போட்டு நான் கால்குலேட்டிவ் மைண்டுக்கு போறேன் அது எனக்கு புரியுது பட் அந்த பிசினஸ் செட்டப்ல இல்லாதப்ப ஒரு நார்மல் சைல்டு மாதிரி இருங்கன்னு சொல்றீங்க இந்த மாதிரி பல முகமூடிகள் போட்டா கூட எனக்குனு ஒரு பேஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நைட் தூங்கும்போது எல்லா முகமூடியும் கழட்டி வச்சிட்டு தான் நீ தூங்குவேன் நார்மல் இந்த பேஸ் ஸ்டேட்ன்றது என்னது இப்போ நான் இந்த இந்த இதெல்லாம் புரிஞ்சிட்டேன் இதுக்கு ட்ரை பண்றேன் இந்த டிஃபரண்ட் இதே எனக்குள்ள வந்துருச்சுனா பேஸ் ஸ்டேட் எதுவா இருக்கணும் இன்னசன்ஸ் தான் நம்ம பேஸ் ஸ்டேட் நேச்சுரலா நம்ம இன்னசன்ஸ் தான் இருக்கும் ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நான் அறிவு யூஸ் பண்ணுவோம்ல இப்போ இந்த ஃபோன் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிடும் போது நான் ஜாலியாக உட்காந்து படம் பார்ப்பேன் வாட்ஸ்அப்லாம் பார்த்துருப்பேன் ஏதோ ஒர்க் ஆகும் போது நான் யோசிப்பேன் இது பிரச்சனையா மெமரி பிரச்சனையா ஸ்டோரேஜ் பிரச்சனையா சார்ஜ் இல்லையா இல்லை இவங்ககிட்ட கொடுக்கணுமா அவங்ககிட்ட ஸோ நான் யூ எப்போ இன்டலெக்ட் ஆகணும்னா இந்த வேர்ல்டு எனக்கு ப்ராப்ளமேட்டிக்காக ஆகும் போது நான் இன்ட்ரெ இன்டலெக்ட் ஆகணும் இல்லைனா நம்ம பேஸ்ட் இன் இன்னர் சென்ஸ் தானே சரி இப்போ நீங்கள் சொல்கிற பேஸ்ட் ஸ்டேட் இன்னர் சென்டர் தான் இருக்கணுன்ற புரிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் கேட்ட அந்த இதுக்கு குழந்தையா திரும்ப மாறுறது எப்படி வளந்தனாட்டிக்கிடையாது <laughs> 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 இப்போ கவனிச்சிருப்பீங்க அதாவது வீடு தேடணா அப்போ தான் அவங்க டூ லைட் போர்டெலாம் கண்ணுக்கு ஃப்ரெண்டில் தெரியும் அது வரைக்கும் டூ லைட் போர்டெலாம் அங்கே தான் இருக்குது அதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாது நம்ம வீடு தேடணும் அடுத்த மாதம் வேறு வீட்டுக்கு போகணும் டூ லைட் போர்டெலாம் கண்ணில் விடும் அதே மாதிரி பசியாக இருக்கும்போது அந்த சா சாப்பாடு வார்த்தலாம் சாம்பார் இட்லியெலாம் காதில் நல்லா பழி பழி விடும் ஸோ நம்ம மைண்டே வந்து நீங்கள் எதாவது அட்டைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளை மாற்றி கொடுக்குது அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த சூப்பர் டூப்பர் ஸ்டேட்லாம் இருக்குன்னு உடனே அந்த விஷயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் மைண்ட் உங்களை அதை நோக்கியே போகணும் இந்த அந்த ஆசிரமெலாம் அதை சொல்லுறாங்க இங்கே ஒருத்தர் போனாங்க நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் மைண்டே அதை நோக்கி போயிடும் அதனால தான் அந்த அந்த உட்டோப்பியாக நீங்கள் ஒன்று வைக்காதீங்கன்னு சொல்கிறோம் நம்ம வந்து நீ அதை நோக்கி போகாதுன்னு சொல்லலை நம்ம உட்டோப்பியான ஒன்று வச்சாலே மைண்டு போயிடும் அதனால் நம்ம உட்டோப்பியாகவே நம்ம டைரக்டாக நம்ம இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு தேர்ட் ஸ்டேட்டே இல்லை அப்படின்ற ஒரு ரொம்ப கிளியர் கட்டு அந்த ஆணிவரோடு அப்படியே வெட்டுறோம் இருக்குதே அதான் என்லைட்மெண்ட்டே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டை ரீகெயின் பண்ணுறது தான் இன்ன சென்ஸ் ரீகெயின் தான் நம்ம வந்து தேர்ட் ஸ்டேட்னு கூட சொல்லிக்கலாம் வேணும்னா தேர்ட் ஸ்டேட்டே வேணும் அடம் பிடிச்சிங்கன்னா சொல்லிக்கலாம் ஃபஸ்ட் பிளஸ் டூ ஈக்குவல் டு தேர்ட் ஸ்டேட்னு வச்சிக்கலாம் மற்றபடி தேர்ட் ஸ்டேட்னு ஒன்று கிடையே கிடையாது அப்படி கிடையாதுன்ற ஒரு கிளாரிட்டிக்கு வந்த அப்புறம் உங்களுக்கு யார் அதை பற்றி பேசினாலும் உங்களுக்கு ஒன்றும் பெருசாக தெரியாது உங்களுக்கு ஆ சொல்லுங்கள் உக்காந்தே மைக்கில் பேசுங்க ஆ சொல்லுங்கள் ம் ஸோ நம்ம எப்படி ரீகெயின் பண்ணுறதுனா தேர்ட் ஸ்டேட்டுன்னு ஒன்று செகண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற நம்ம அடல்ட்டு நம்ம மைண்டு கேல்குலேட்டிவ் மைண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா இதை விட சூப்பரான ஸ்டேட் தேர்ட் ஸ்டேட்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே போய்ட்டு எல்லாம் சால்வ் ஆகிடும் அந்த நினைக்கிறது இல்லை அந்த உட்டோப்பியாகவும் நினைக்கல தேர்ட் ஸ்டேட் நினைக்கல அது பாசிபிள் இல்லைன்னு உடஞ்சாலே அது ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்டில் விழுந்துடும் அது அப்படி தான் நீங்கள் ரீகெயின் பண்ண தேவை நீங்கள் இன்னசென்ஸ் அப்போ கட்டிலாம் பிடிக்க முடியாது அந்த குழந்தைங்களாம் விளையாடிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் விளையாடிட்டு இருக்கோம் நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கும
இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகுது இந்த இடத்துல என் கை போய் மீட் ஆகணும் என் கை இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டில் இந்த ஆங்கிளில் ட்ரஜெக்டரில் மூவ் ஆகணும்னு சொல்லி பிடிக்குது இதெல்லாம் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சயின் நடக்குது இது வந்து ஒரு ராக்கெட் சயின்ஸ்க்கு ஈக்குவலான ஒரு கேப்பபிலிட்டி அந்த கேல்குலேஷன் போட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த நேச்சுரல் நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இன்னசன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப நேச்சுரல் அது நீங்கள் டெக்னிக்கலாக டிஃபைன் பண்ணால் ப்ரெசன்ட் மூவ்மெண்ட் சாய்ஸ்லெஸ் அவேர்னஸ் இப்படிலாம் போட் போடலாம் அதான் நேற்று கூட ஐயா பியூட்டிஃபுல்லாக சொன்னார் அந்த லிபரேஷனுக்கு லிபரேஷன்ற பேர் கொடுக்கறது கூட அது அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரின்னார் ஒரு குழந்தையை பிடிச்சி நீ சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு கேட்டால் அது டார்ச்சர் பண்ணுற மாதிரி இல்லை ஸோ அதுதான் அதை இன்னும் செஞ்சு நம்ம திருப்பி அடல் நம்ம அடல் மட்டும் ஏதோ எல்லாத்தையும் ப்ராப்ளம் ஆக்க ட்ரை பண்ணுவது எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் அது யாருக்குமே இருக்குது அப்படின்னு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணால் போதும் நம்மளுக்கு அப்படி நம்ம சோப் போகிறோமா நான் பெரிய கால்குலேட்டர்லாம் கிடையாது பெரிய சயின்டிஸ்ட்லாம் கிடையாது சோப் போகும்போது சோப் பிடிச்சோம் அதை திருப்பி சோப் போட்டு போய் நேரிட்டோம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன சென்ஸ் நம்ம நேச்சுரலாகவே இருக்குது அது இன்னசென்ஸ் எப்படி இருக்கணும் இவர் வந்தால் சிரிக்கணுமா இவர் வந்தால் சண்டை போடக்கூடாது இப்போலாம் கால்குலேட் பண்ணுறது கிடையாது இன்னசென்ஸை அது திருப்பி கால்குலேட்டிங் மைண்டு தான் அது ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்டை ரீகெயின் பண்ணால் இந்த தேர்ட் ஸ்டேட்டு உட்டோப்பியான ஒன்று வச்சுருக்கீங்களே அது உடச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்டில் உழுந்துருவீங்க அதை வச்சுக்கிட்டே உங்களுக்கு அதுவும் வேணும் இதுவும் வேணும் ரெண்டும் கிடைக்காது அது நீங்கள் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டியே இல்லைன்றத நீங்கள் உங்கள் மைண்டு கன்வீன்ஸ் ஆகணும் அப்போ தான் உங்கள் மைண்டு விடும் இல்லை இந்த கருப்பு தாடி வச்சுனு ஒருத்தர் சொல்லுவார் வெள்ள தாடி வச்சுனு சொல்லுவார் உங்கள் மைண்டு அது சொல்கிறத சொல்லிட்டு தான் இருக்கும் உங்கள் மைண்டு உங்கள் மைண்டு கன்வீன்ஸ் ஆகணும் அது நீங்கள் வந்து அது நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஐ வாண்ட் டு ரிவெஞ்ச் தம் அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் இதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணாம இருப்போம் பட் சைல்டுஹுட்ல இதெல்லாம் நமக்கு சுத்தமா தெரியாது நம்ம இன்னசென்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது அது நம்மள ஏமாத்திட்டு இருந்தா கூட நமக்கு தெரியாது நம்ம அது கிட்டே எப்பயுமே ஒரே மாதிரி இருப்போம் இல்லைங்களா இப்ப நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா இப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படியே இருங்கன்னு சொல்றீங்களா யார் எது பண்ணாலும் நம்மளுடைய இன்னசென்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கணுமா இல்ல நீங்க இன்னசென்ட்ல இருக்கணும் பிராக்டிஸ் பண்றது கால்குலேட்டிவ் மைண்ட் தான் சொல்றேன் ஓ நான் என்ன சொல்றேன் இப்போ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு இடம் இருக்கு அந்த இடத்துக்கு போயிட்டா ஆத்மனை தொட்டுட்டா இல்லை சா ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்டில் போயிட்டா இல்லை சமாதி அடைஞ்சிட்டா இல்லை ஜீவ சமாதி அடைஞ்சிட்டா இல்லை ஏதோ ஒரு டெக்னிக்கல் ஸ்பிரிச்சுவல் நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்லாம் இருக்குது ஒன்னஸ் ஒன்னஸ் ஆகிட்டா நான் யாருன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா நான் தான் ஆத்மன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று சொல்லி ஒரு உட்டோப்பியா வச்சுருக்கோம் அந்த உட்டோப்பியாவை உடைங்கன்னு தான் சொல்கிறோம் அதுவுமே இன்னசென்ட் ஸ்டேட்டை ரீகெயின் பண்ண கூட நம்ம சொல்லலை இதை உடச்சா இது ரீகெயின் ஆகிடும்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் டெக்னிக்கலாக கூட யோசிக்கலாம் தேவையில்லை இந்த மாதிரி ஒரு பிரியாணியை பற்றியே யோசிச்சுட்டு பட்னியாக கிடக்காத பிரியாணி கிடைக்கவே கிடைக்காது பெரு அது நம்ம அகம்புறம் கான்செப்ட்லாம் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த கான்செப்ட் வச்சு நீங்கள் அதை எப்படி டீல் பண்ணுறது போகிறதுன்றதை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ அதிகம் பேசுகிறவங்க பகுத்தறி வளர்ன்னு சொல்கிறவங்க எல்லாருமே இதே தான் சொல்கிறாங்க வேறு ஒரு ஸ்டேட் எதுவுமே இல்லை இருக்கிறதா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் சொல்கிறத அவங்களும் சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸாக நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஓகே இப்போ நாத்திகவாதம் நம்ம வந்து சரி நம்ம பிரம்மன் கூட நம்ம இருக்குது நம்ம இல்லை அப்படிலாம் கூட நம்ம டிபேட் பண்ணல இப்போ ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து வேதாந்தா நிறைய படிப்பார் அவர் வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷம் வேதாந்தா படிச்சிருக்காரு ஸோ அவர் வந்து பிரம்மன் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பேசிகிட்டு இருந்தார் அப்போ வந்து நானும் பிரம்மன் இருக்குதுன்னு தான் சொல்கிறேன் ஸோ பிரம்மன் இருக்குது பிரம்மன் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம ரிலாக்ஸ் ஆகணுமே தவ ஆ ஆகணுமே தவிர பிரம்மம் இருக்குதுன்னு டென்ஷன் ஆகி பிரம்மத்து பின்னாடி டென்ஷனாக ஓட்டுக்கூடாது நம்ம அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் இருக்குது நம்ம கடவுள் கூட இருக்கலாம் பிரம்மன் கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸ்டேட் கூட இருக்கலாம் பட் அதை வச்சு நீங்கள் உங்களை காம்ப்ளிகேட் பண்ண போகிறீங்களா உங்களை ரிலாக்ஸ் பண்ண போகிறீங்களா தான் கொஸ்டின் நம்ம அந்த கொஸ்டி அந்த ஃபிலாசபியில் கொஸ்டினே போகல பிரம்மன் கூட இருந்துட்டோம் நம்மளும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை நம்ம இருக்கட்டும் இல்லாமல் இருக்கட்டும் நம்ம அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் நம்ம காம்ப்ளிகேட் பண்ணுறோமா இல்லை நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறோமா
அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு வைங்க ஒரு விலை முயற்சி பண்ணி பிரபஞ்ச ரகசியங்கள் ஏன் ஏன் இந்த காரியங்கள் நடக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டுதாங்கண்ணா அதோடு இது மேன்மையான நிலை நம்ம முக்தி மோட்சம் லிபரலி தான் மேன்மையான நிலைன்னு எல்லா ஞானிகளுமே ஓரளவுக்கு ஒத்துக்கிறாங்க நீ எந்த சித்து விளையாட்டு ரமணர் கூட அதான் சொல்கிறார் சித்து விளையாட்டில் உன் கவனத்தை செலுத்தாதே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறாரு ஸோ ஓவரால் அந்த பிரபஞ்ச ரகசியங்கள் சித்துக்கள் இதுகள்லாம் அடைஞ்சாலும் அதோட உயர்ந்த நிலைன்னு இதை சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க என்ன காரணத்துக்காண்டி அப்படி சொல்கிறாங்க ஐயா இப்போ அவங்க சொல்கிற நீங்கள் நம்ம வேணால் பேர் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பிரம்மம் இல்லை ஆத்மன் கடவுள் அப்படின்னு நம்ம பேர் கொடுத்துக்கலாம் பட் ஆக்சுவலாக நம்ம நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யானை இருக்குது அப்போ யானையை பற்றி நினைக்கிறேன் இல்லை நான் இப்போ சென்னையை பற்றி நினைக்கிறேன்னா இப்போ என் மைண்டுக்குள்ளே ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு நியூரான் அந்த அந்த அதுக்குள்ளே ஒரு ஒரு கான்செப்ஷுவல் ஸ்பேஸ் ஒர்க் ஓப்பன் ஆகுது அதுக்குள்ளே யானைன்ற ஒரு ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் இமேஜ் தான் அது ஸோ அது அது வந்து யானை கிடையாது அது ஸோ அந்த மாதிரி நான் நினைக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு என்னுடைய ஸ்பேஸுக்குள்ளே நினைக்கிறேன் யானை அந்த மாதிரி யானைன்ற ஒரு இமேஜ் வருது அதே மாதிரி தான் நான் எவ்வளோ பெரிய பிரம்மனை பற்றி நினச்சாலுமே அது சின்ன இமேஜ் என்ன பொறுத்திருக்கோம் என்ன அதனால தான் மனோலயம் சொல்கிறாங்க நீ பிரம்மனை பற்றி நினச்சா கூட அது மனோலயம் தான் நீ பிரம்மனை போய் நீ ஆக்சுவலாக பிடிக்க முடியாது ஸோ எல்லாமே மனோலயம் அதெல்லாம் அந்த டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறாங்க மனோலயத்தில் நீங்கள் மா பிரம்மனை போய் தொடுறது கட்டி பிடிக்கிறது கடல் காலில் கடவுள் கிட்ட காலில் போய் விடுறது எல்லாமே லயம் ஒரு ஸ்டேட் அது ஸோ அந்த ஸ்பீ அது அதுக்கு ப்ளஸ் நெகட்டிவ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதனால் எவ்வளோ பெரிய லயமாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய ஸ்கில் செட் இருந்தாலும் அது ஒரு ஸ்கில் செட் அவ்வளோதான் ஓகே உனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண தெரிஞ்சது சூப்பர் உனக்கு ஃபைட் ஓட தெரிஞ்சது சூப்பர் அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் கேல்குலேட்டிவாக இரு இருந்தால் நீ எவ்வளோ பெரிய கேல்குலேட்டிவாக இருந்தாலும் அந்த இன்னசன் ஸ்டேட் கிடைக்காது நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய மனோலயத்தில் இருந்தாலுமே நீ இன்னசன் ஸ்டேட்டை ப்ரைஸ் பண்ண மாட்டோம் அது எப்போ ப்ரைஸ் பண்ணுவோன்னா மனோலயத்து மேலே ஒரு பெரிய ஈடுபாடு இருக்குது உடையும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த இன்னசன் ஸ்டேட்டை கெயின் பண்ணுவோம் என்னுடைய புற அறிவு தான் கேள்வி கேட்கு ஸோ அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டை நான் அடைஞ்ச பிறகு எனக்கு கிடைக்கிற பெனிஃபிட் என்ன ஆ அதை அப்படி தான் கேட்கும் அது ஸோ என்ன பெனிஃபிட்னா இந்த மாதிரி கே ஒவ்வொரு நிமிஷமும் கேல்குலேட் பண்ணி உங்களை டார்ச்சர் பண்ணிக்க மாட்டேங்க என்ன கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் இது பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அது பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பிச்சைக்கார மாதிரியே ஒரு நிலைமையில் வச்சுக்கலாம் நம்மள எப்பவுமே ஏதாவது கேட்டுக்கிட்டே எது இது பண்ணால் சரியாகுமா அங்கே போய் சரியா சரியாகுமான்னு ஒரு பிச்சைக்கார மாதிரியே வச்சுருக்கல்ல அந்த பிச்சைக்கார தனத்துலேருந்து வெளியே எடுத்துக்கிடும் ஒரு ஒரு இன்னசென்ட்டில் குழந்தை ராஜா மாதிரி இருக்கலாம் ஒன்றுமே இருக்காது அதுக்கு அது அப்படிலாம் ஃபீல் பண்ணல அது எங்கே விட்டாலும் அந்த இடத்துல சூப்பராக ஆகிட்டு அங்கே ஜாலி அங்கே ஜாலியாக இருக்குது ஜாலியாக இருக்கிறது இருக்கிறதுனா கூட தெரியாத அளவுக்கு ஜாலியாக இருக்குது சேர்ந்தால் கேட்டுரும் முடிச்சிடலாம் ஜானத்துடைய ப பாசிட்டிவாக இருக்குது நெகட்டிவாக இருக்குது ஜானத்து மூலமாக நீங்கள் ஒரு லயத்துக்குள்ளே போய் உங்கள் லைஃப்பை ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஞானத்தை அடைய முடியாது ஸோ இதோடைய பர் அதோடைய ரைட்டான பர்பஸை சொல்லிக் கொடுப்போம் மற்றவங்க வந்து ஓவராக ப்ராமிஸ்லாம் பண்ணுவாங்க நம்ம கரெக்டாக இது என்ன பண்ணணுன்றது மட்டும் சொல்லிக் கொடுப்போம் ஓகே நல்லா அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்கள் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஞானிகள்ன்றதே கிடையாது ஞானம்ன்றதே கிடையாது அப்போ ஐயா சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் முரண்பாடாக இருக்கே அதை கொஞ்சம் விளக்க முடியுமா நம்ம அப்படி அப்ரப்டாக எடுத்துக்கிட்டு அது மாதிரி தான் இடிக்கிற மாதிரி தெரியும் நம்ம என்ன காண்டெக்ட்டில் சொல்கிறோம் அதை நீங்கள் ரைட்டாக புரி புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்ச நேரம் டைம் விடுங்க அதுவே தானாக புரியும் புரியலாம் கேள்வி அடுத்து நான் என்ன செய்யணும் ஞானம் க எல்லாமே ஓகே பர்ஃபெக்ட் ஆல் ரைட் அடுத்து நான் என்ன செய்யணும் அதான் அப்போ ஞானம் கிடைக்கல உங்களுக்கு ஸோ இப்போ பேசுறதுனால உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிடாது அது அது உங்கள் லாங்குவேஜில் உங்கள் டெர்மினாலஜியில் அது புரியும் புரியும் போது அடுத்து என்ன செய்யணுன்றது உங்களுக்கு புரியும் அது இப்போ வேர்ட்ஸை தான் சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ நான் சொன்னது வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு அந்த ஃப்ரீ ஃபண்டல் காட்டஸில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு லேயரில் தான் போயிருக்கோம் அது உங்களுடைய அது கான்செப்ட்ஸில் உங்களுக்கு அது பல இப்போ நான் போட்ட ஐ இப்போ ஐயா சொல்கிற ஐடியா கூட பல ஆப்போசிட் ஐடியாஸ்லாம் இருக்குது அதோடு போய் சண்டை போடுவோம் சண்டை போட்டு ஒன்று செட்டில் ஆகும் இந்த ஐடியா நீ இதுதான் நிற்கும் போது தான் அது அது உங்கள் பர்செப்ஷனாக மாறும் போது தான் அதுக்கேற்ற எமோஷனல் ரியாக்ஷன் வரும் ஆக்ஷன்ஸ்லாம் வரும் ஸோ இப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கான்செப்டாக உள்ளே போகுது ரோட்டில் போகும்போது இன்னொரு புக்கு படிச்சுன்னா அது ஒரு கான்செப்ட் உள்ளே போயிடும் ஆனால் உள்ளே போய் சண்டை நடக்கும் ரம்னர் இப்படி சொல்லியிருக்காரு தேர்ட் ஸ்டேட் இருக்குதுன்னு சொல்கிற அதுக்காக
குழந்தையோ அனிமலோ நான் ஒரு வாட்டி அந்த ஒரு அஞ் பத்து வருஷம் முன்னாடி ரோட்டில் நடந்து போகும்போது ரொம்ப இந்த மாதிரி யோசனை பண்ணி எப்படி காசு மாதம் இருந்துச்சு எப்படி ஆத்மனை தோடுறது எப்படி பண்ணுறது இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது வேர்ல்டு வார் ஒன் வேர்ல்டு வார் டூ இவ்வளோ க்ரைம்ஸ் நடக்குது இப்படி இவ்வளோத்தெல்லாம் பண்ணி அப்படியே ரொம்ப மைண்டில் அப்படி இறுகி ஃபேஸே அப்படி இறுகி அப்படியே டைட்டாக இருக்கும் அப்படியே ரோட்டில் நடந்து போயிடுனேன் அதே ரோட்டில் ஒரு வீட்டில் வந்து வாக்கிங் போ ஈவினிங் வாக்கிங் போகும்போது ஒரு ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து அப்படி கை வச்சு அப்படி ஜான்ஸ் ஆடினே வந்துச்சு என்னடா அது இதே தெருவில் தான் நான் இருக்கிறேன் நான் இவ்வளோ கவலைப்பட்டு இவ்வளோ சீரியஸாக மூஞ்சி வச்சுக்கினு ஏகப்பட்டது யோசிச்சுக்கிறேன் இந்த குழந்தை எப்படி ஜாலியாக எதுவுமே தெரியாமல் கை ஆட்டிட்டு ஜாலியாக சிரிச்சுட்டு அப்படியே ஓடி வருது அப்படின்னு புரியல ஸோ இப்போ என்ன இருக்குதுன்னா அந்த சைல்டுக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய மான்ஸ்டர்ஸ் உலகம் இவ்வளோ பெரிய டேஞ்சர்னே அது தெரியல அது தெரியாதனால ஒரு இன்னசன்ஸ் இருக்குது அது ஆக்சுவலாக அது இக்னோரன்ஸ் தான் நம்ம சொல்லணும் அது அந்த சைல்டே கொஞ்சம் ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து அடல்ட் ஆகும்போது அதுவும் என்ன மாதிரி மூஞ்சில் பிரச்சனை வந்து இதே சால் இப்படி சால்வ் பண்ணுறது அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு திருப்பி அது மூஞ்சி இருக்குமாயிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த வேர்ல்டு வந்து டேஞ்சரஸ் தான் ஆனால் என்னால் ஈஸியாக நேவிகேட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற அந்த என்லைட்மெண்ட் அந்த ஐடியா வந்த அப்புறம் அதை தான் நம்ம இன்னசென்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஞானி வந்து அப்படியே ஒரு மலந்து அதே தொழில் நடந்து போகிறாரு அப்படி வச்சுப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு குழந்தை வந்து அவுட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்குது சீக்கிரம் நம்ம சீக்கிரம் இருக்கும்போது அதே இக்னோரன்ஸ் நம்மளுக்கு நாலேஜ் இருக்குது நாலேஜ்னால் வர பிரச்சனைகள் வந்து நம்ம வச்சுருக்கிறோம் அப்போ அந்த நாலேஜ்னால் வர பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணவர் தான் நம்ம என்லைட்டன் இல்லை புரிஞ்சவங்க அப்படின்ற டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறோம் அது ஏன் வெறும் மனுஷங்களுக்கு மட்டும் அந்த இது இருக்குது அதை வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் லைக் ஓகே நம்மளோட டே டு டே டு டே லைஃப்பில் நம்மளுக்கு அது யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பட் அதையும் தாண்டி வேறு ஏதாவது பர்பஸ் இருக்கா இல்லை இப்போ அனிமல்ஸ் குழந்தைலாம் எப்படின்னா இப்போ இப்போ ஒரு நம்ம காட்டில் வாழணும்னா இப்போ கா மரத்தில் ஏதாவது பண்ணோன்னா என்ன பண்ணும் தள்ள ட்ரை பண்ணும் போய் முட்டும் தள்ளி ஏதோ மரத்தை சாய்க்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணுது நம்மளுக்கு வந்து நம்மளும் அந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் பவர் நம்மளுக்கு இருக்குது ஒரு மாடு மாதிரி முட்டை முடியும் புளி மாதிரி போய் ஜம்ப் பண்ண முடியும் அப்படி பண்ணாமல் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டூல் எடுக்கிறோம் ஒரு ஆக்ஸியோ இல்லை அந்த அந்த கட்டர் அந்த மோட்டர் வச்சு ஒரு மோட்டர் அந்த ஆக்ஸ் மோட்டர் அதை வச்சு கட் பண்ணுறோம் அப்போது மரம் ஈஸியாக விழுந்துடுது ஸோ அதான் அதனால் அதான் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் அதான் நம்ம பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈஸியாக ரொம்பத்தை வச்சு வெட்டுறோம் இப்போ என்ன பிரச்சனைனா அந்த ரொம்பத்தை வெட்டும் போது ரொம்ப ஹீட் ஆகி ஜாம் ஆகுது கையில் ஹீட் ஆகுது ஸ்டக் ஆகிடுது அதுக்கு ஆயில் போட்டு அந்த ரொம்பத்தை சரி பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த என்லைட்மெண்ட் ப்ராசஸ் சொல்கிறோம் மைண்டுன்ற ஒரு டூலை வச்சு அந்த சிக்ஸ்த் சென்ஸ்னு சொல்கிறோம்ல அந்த சிக்ஸ் அதான் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த சிக்ஸ்த் சென்ஸ்னால நம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக உலகத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் போது சில பிரச்சனை அந்த அந்த மிஷின் சில பிரச்சனைக்கு க்ரியேட் பண்ணுது அந்த மிஷினுக்குள்ள பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறது தான் நம்ம என்லைட்மெண்ட் அதான் மனுஷனுக்கு மட்டும் ஏன் அந்த பிரச்சனைனா என்லைட் ஆகணும்னா மனுஷனுக்கு தான் இந்த பிரச்சனை அவன் தான் இன்ட்ல ஆக்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் ஸோ அவன் அதனால் அவனுக்கு 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 தான் பாண்டேஜ் இருக்குது அவனுக்கு தான் லிபரேஷன் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் நாலேஜில் சொன்னால் டெம்ப் ஃபைல் நிறைய க்ரியேட் ஆகிட்டு கம்ப்யூட்டரே ஜாம் ஆகுது சாஃப்ட்வேர் ரன் ஆகும் அந்த டெம்ப் ஃபைலாக நம்ம க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஞானம் விடுது நினச்சிக்கலாம் ஆமாம் ஸோ அதனால் அனிமல்ஸ்க்கு டெலிட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா அது கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணல ஓகே ஓகேமா வேற ஏதாவது சொல்லணுமா சொல்லுங்க ஓகே அது வந்து புரியுது பட் அதனால நம்ம வந்து அதை வச்சு லைக் நம்மளோட லைஃப்க்கு நம்ம இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க போறோம் அதுதான் வந்து மெயின் ஆமா இப்போ இன்டெலெக்ட் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது அது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது அந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேனா நீங்க பாட்டு நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டே போலாம் வாழ்க்கைய இப்போ நீங்க ரெண்டு மாரம் வெட்டணும் அது ஸ்டக் ஆயிடுது அப்புறம் அது போய் உட்கார்ந்து ஓடி ஆயில் ஊத்துலாம் பண்ணுது அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு யுனிவர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க வந்து இந்த கிரியேச்சர்ஸ்ல நம்ம இருக்கோம் நம்மலாம் இருக்கோம் சோ மெயின் परपஸ் சி இப்போ இந்த உலகத்தை சால்வ் பண்ண ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான உலகம் அது ஃப ஒரு சென்ஸை கொடுக்குது அப்புறம் ரெண்டு சென்ஸை கொடுக்குது அது மாதிரி ஃபைவ் சென்சஸ் உள்ளது தான் அனிமல்ஸ் சொல்கிறோம் ஃபைவ் சென்சஸோடு இது அது சாப்பிடுது அதோடைய இனத்தை பெருக்குது அதே தான் நம்மளும் பண்ணுறோம் பட் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டூல் ஆறாவது டூல் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு இருக்கோம் அப்போது இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணும் போது வர பிரச்சனை தான் இந்த பாண்டேஜு இந்த கான்ஃப்ளிக்ஸ்லாம் ஸோ அந்த
இல்லை இதுக்காக ஆசைப்பட்டாருன்னா அப்படி ஏன் ஆசைப்பட்டாருன்னு ஒரு கொஸ்டின் போடுங்க எப்படி போட்டாலுமே அந்த கொஸ்டின் போக முடியும் ஸோ அது ஃபிலாசபிக்கல் கொஸ்டின் அதான் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் அந்த அல்டிமேட்டாக கேட்கும்போது அதனால் பதில் சொல்ல முடியாது நம்ம என்ன நம்ம என்ன சொன்னாங்க ஒரு லீலான்ட்டாங்க லீலான்னா பதில் கிடையாதுரா அது விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க விளையாட்டு நம்பர் நீங்கள் கேள்வி கேட்க முடியாது இல்லை ஏன் நீங்கள் கபடி விளையாடுறீங்க ஏன் கோடிங் வச்சுருக்கீங்க இங்கே வச்சா ஃபோர் ஏன் அங்கே வச்சா சிக்ஸு இங்கே வச்சா அவுட்டு ஏதோ விளையாட்டு அவ்வளோதான் அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அல்டி ஃபிலாசிக்கலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னா அதெல்லாம் தேவையில்லை நம்ம வாழ்க்கையை ஒழுங்காக பார்த்தா போதுன்னா அந்த ஃபிலாசபிக்கல் கொஸ்டின் தேவையில்லை இல்லை அதை போட்டு மண்டையை வச்சு உடச்சிக்கலாம்னா உடச்சிக்கலா